Good evening, Doctor. Doctor Jaybas, good evening. Good evening, Doctor Jaybas. Good evening. Shankar Ram. Ah, Shankar Ram, nalla arkingla. Ah, nalla arkne Jaybas kar nalla arkingla. Very good, very good. Nalla. Political, political. Good evening, sir. Doctor Jaybas, good evening. Good evening. Raja, Tilay Nagar land base lenge. Ah, okay, okay. Welcome. Good evening to all of you. I am Arvagana from Antutukuri. Good evening, sir. Good evening. You put it on me. Okay. I'm here for அப்படியா சரி நான் இந்த இது பட்டன் ஆன் ஆயிக்க சார்ஜர் சுவிட்ச் அதை ஆன் பண்ணி எல்லாருமே உங்களுடைய அனைவரும் தயவு செய்து உங்களுடைய ஆடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மியூட் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் பார்ட்டிசிபேட் ஆல் த உழவர் பெருமக்களும் மற்ற அனைவருமே யார் யாரு வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆடியோவை தயவு செய்து வந்து மியூட் பண்ணிடுங்க ஒரே டைத்துல எல்லாருமே உள்ள வரும்போது இது மட்டும் இல்ல இதனுடைய லிங்க் வந்து யூடியூப் ஸ்ட்ரீம்ல நாங்க வந்து தொலைபரப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால அதனால வந்து இதுல உங்களால ஜாயின் பண்ண முடியலாட்டி தயவு செய்து யூடியூப் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து ஐசிஆர் என்ஆர்சி குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் லைவ் ப்ரோக்ராம் அங்கேயும் நம்ம நீங்க வந்து சாட் சாட் பண்ணலாம் அதனால தயவு செய்து அதையும் பார்க்கலாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் செல்வராஜ் சார் சார் செல்வராஜ் சார்
அவர்களினுடைய கருத்துரையை வழங்க இருக்கும் முனைவர் ஜே திரவியம் அவர்களையும் மற்றும் வாழை சாகுபடியில் சமச்சீர் உர நிர்வாகம் பற்றி உரையாட இருக்கும் முனைவர் ஜெயபாஸ்கரன் அவர்களையும் மற்றும் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய அனைத்து விஞ்ஞானிகளையும் மற்றும் டெக்னீசியன் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாப் மற்றும் நன்றி உரை கூற உள்ள முனைவர் டாக்டர் குமார் அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்வினை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் இணையவழி தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் பிஎம்இ செல் செக்ரட்டரி டாக்டர் ஆர் செல்வராஜ் அவர்கள் மற்றும் அனைத்திற்கும் மேலாக இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் உழவர் பெருமக்களுக்கும் எங்களது முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றி கடந்த அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தயவு செய்து இதில் முடிந்த அளவிற்கு நாங்கள் அனைவரையும் அட்மிட் பண்றதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கோம் இதில் சேர இந்த தொடர்பில் சேர முடியாதவர்கள் தயவு செய்து யூடியூப் லிங்க் லைவ் ஸ்ட்ரீமும் நாங்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் இதே நிகழ்வினை தயவு செய்து அதில் இணையுமாறு தலைமையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த இந்த சிறிய வரவேற்பு உரையுடன் நமது முனை நமது இயக்குனர் அவர்களை தலைமை உரையாற்றுமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கற்பகம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய அனைவருக்கும் நம்மளோட உழவர் பெருமக்கள் ஆகட்டும் கேவி கே வந்திருக்கும் டாக்டர் த திரவியம் அண்ட் ஹிஸ் ஸ்டாஃப் அண்ட் அவங்க அவங்க கேவிக்கு மூலியமா இந்த ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணிருக்க நிறைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸுக்கும் சயின்டிஸ்ட் மை ஃபெலோ கலீக்ஸ் எங்களோட ஸ்டாஃபோட சயின்டிஸ்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் வெல்கம் இந்த சமச்சீர் உர நிர்வாகம்ன்றது ஐசிஆர் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு நம்ம மண்ணை பாதுகாக்காத அது நிறைய எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு நிலையில் வந்து இது வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு சுச்சுவேஷனை நாட்டு அளவில் கொண்டு வந்திருக்குது அதனால் ஐசிஆர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு காமனாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் இந்த சமச்சீர் உர நிர்வாகம் அது எந்த கிராப்காவது இருக்கட்டும் அந்த நிர்வாகம்ன்றது நல்லபடியாக போகணுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக இது ஒரு வார் போட்டிங்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு வந்து எல்லா கிராப்ஸுக்கும் எல்லா இடத்துலயும் இது வந்து உழவர்களுக்கு போய் சேரணும் விவசாயிகளுக்கு போய் சேரணும் இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ல இது வாழை ஆராய்ச்சி மையம் கேவி கே சரஸ்வதி கேவி கே கூட இணைந்து செஞ்சு செஞ்சிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம் தான் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறது இந்த மண் வள பாதுகாக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் ஆயிடும் இன்னைக்கு இல்ல இது வேத காலத்திலிருந்து சொல்லியிருக்காங்க மண் வந்து எங்களுக்கு ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா ரோட்டி கப்படா ஒரு மக்கானுவாங்க இது நம்மளுக்கு உணவு கொடுக்குது ஆடை கொடுக்குது வீடு எரிபொருள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய மண் வந்து இன்னைக்கு அதை நம்ம நல்லபடியாக பாதுகாக்க ஒரு எந்த ப்ரோக்ராமும் எடுத்துகிட்டு இல்லை இது ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வுன்றது ஒரு ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னாக்கா நம்ம மண்ணில் இருந்து எப்படி நம்ம நியூட்ரியன்ஸை மைன் பண்ணுறோம் எப்படி எடுக்கிறோம் வெளியோன்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் மில்லியன் டன்ஸ் நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் என்ன வெளியே எடுக்கிறோம் ஊட்டச்சத்தை வெளியே எடுக்கிறோம் ஆனால் நம்ம மண்ணுக்கு போடுறது வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தி நாலு மில்லியன் டன் மட்டும் தான் நம்ம மண்ணுக்கு போடுறோம் இந்த மண்ணுக்கு போடுறது வந்து ஒரு ஒரு இனார்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் மட்டுமா இருக்கக்கூடாது இனார்கே அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னாக்க நம்மளோட கார்பன் சோர்ஸ் வந்து சாயில் கம்மி ஆயிடும் அதனால நிறைய குப்பை உரங்களை நம்ம சேர்க்கணும் அப்போதான் கார்பன் சோர்ஸ் ஒரு ஒரு பேலன்ஸ்ட் கார்பன் சோர்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாம ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மட்டும் போட முடியாது என்பிக்க மட்டும் போட்டு தீ தீர்க்க முடியாது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கணும் செகண்டரி நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கணும் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு நல்லபடியாக அது மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி நம்ம சொல்லுவா உர நிர்வாகம்ன்றது இதை பற்றி நான் நான் நிறைய பேசுகிறத விட எங்கள் மண்வள சாயில் சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் ஜெயபாஸ்கரன் வாழையில் 
ஒரு நிர்வாகம் எவ்வளோ நல்லா பண்ண முடியும்ன்றத பற்றி ப்ரீஃபாக சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம நிறைய டைம் ஒதுக்கலாம் இது மீட்டிங் ஆன பிற்பாடு நிறைய வி கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் நிறைய டிஸ்கஸும் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இந்த பேலன்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபர்டிலைசர் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது சாயில் ஃபர்டிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஆர்கானிக் உரங்களை போடும்போது கூட சாயில் இம் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதெல்லாம் நல்ல பாதுகாக்கும் போது தான் நம்ம ஒரு கிராப்போட பெட்டர் நல்ல அதோட என்ன சொல்கிறோம் ஈல்டு பொட்டென்ஷியல்ன்றது மேக்ஸிமம் ஆகிறது அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் அது அந்த மாதிரி நிர்வாகம் பண்ணதுனால தான் ப பண்ணும்போது தான் ஒரு கிராப்ன்றது வாழை ஆகட்டும் எந்த ஒரு கிராப் ஆகுதோ அது தன்னோட மேக்ஸிமம் பொட்டென்ஷியல் அது காட்ட முடியும் அதனால் நிர்வாகம்ன்றது ரொம்ப இம் உர நிர்வாகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த கருத்தரங்குக்கு எல்லோரும் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு மோஸ்ட் வெல்கம் இது முடிஞ்ச பிற்படி நிறைய டிஸ்கஷன் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஐ ஆம் ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் டிஸ்கஷன் ப்ரோக்ராம் ஐசிஆர் வந்து நடத்தக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டும் ஒரு நல்ல பார்ட்டிசிபேஷன் எடுத்துக்குது நூறு பேருக்கு மேலே ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கோ எவ்வளோ மட்டுக்கும் நீங்கள் இது ஹாப்பியாக வரவேற்கிறீங்கோன்றத தெரியுது ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க க நிறைய கற்றுக்குங்க ஒரு காதலை மட்டும் கேட்காம அதை நம்ம எப்படி ஃபீல்டில் போய் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றதும் கண்டிப்பாக யோசிக்குங்க யோசிச்சுக்குங்க ப்ரோக்ராம் நல்லபடியாக நடக்கட்டும்ட்டு என்னோடய பெஸ்ட் விஷஸ் இந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறம் வேறு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது இன் பிட்வீன் நான் கண்டிப்பாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளீஸ் என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் டாக்டர் ஜெயபாஸ்கரன் யூ கேன் கோ ஹெட் வித் தேங்க் யூ வெரி மச் வணக்கம் சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார் இயக்குனர் இயக்குனர் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றிகள் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தினுடைய நோக்கத்தை மிக அருமையாக தெளிவாக சிறிய மணித்துளிகளில் அனைவருக்கும் தெரிவித்தமைக்கு தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையமும் மற்றும் உழவர்களின் சார்பாக இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் இயக்குனர் அவர்களுக்கு வேறு சில மீட்டிங் இருப்பதனால் அவர்கள் வந்து அடுத்து கொஞ்சம் காலம் கழித்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிக் கொள்வார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது முனைவர் திரவியம் அவர்களை வேளாண் அறிவியல் மையம் மையத்தினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றும் அவர்களுடைய கருத்துக்களை பற்றி பகிர்மாறு பணியொன்புடன் ஒரு சில மணித்துளிகள் பகிர்மாறு பணியொன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதற்கண் நம்முடைய தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குனர் மேடத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ மேடம் அடுத்ததாக நம்முடைய இவ்வளவு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள நம்முடைய அனைத்து விஞ்ஞானிகள் அனைவருக்கும் இதில் திரளாக இணைந்துள்ள விவசாய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் சார்பாக மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய இந்த சமச்சீர் உர நிர்வாகம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்முடைய வேளாண் அறிவியல் மையம் துவக்கப்பட்டதிலிருந்து நம்ம தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தோடு இணைந்து பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை வந்து நம்ம விவசாயிகளுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தோம் அதுல முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அடர் நடவு வாழை அதே மாதிரி வாழைக்கு தேவையான அந்த நுண்ணூட்ட பயன்பாடு முக்கியமாக இந்த பனானா சக்தி இதெல்லாம் நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல எடுத்துட்டு போகும்போது விவசாயிகள் வந்து பல சந்தேகங்களை கேட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழையில வந்து காயெல்லாம் வெடிப்பு வருது என்ன காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்பதான் நம்ம வந்து அதுக்கு விளக்கம் சொன்ன இந்த மாதிரி நுண் சத்துக்களுடைய குறைபாடு தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சொல்லிட்டு அத நம்ம தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்துல இருந்து நம்ம வந்து பனானா சக்தியை கொண்டு போய் விவசாயம் கொடுத்தப்ப நல்ல ஒரு அவங்க நல்ல பலன் இருந்ததுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து அதை நிறைய விவசாயிகள் கொண்டு போனோம் அதே மாதிரி இந்த அடர் நடவு வாழை சாகுபடி வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போய் விவசாயிகள் மூலமா அதுலயும் முக்கியமாக திரு செந்தில்குமார் அவர்கள் குழுத்திலையில இருந்து நிறைய விவசாயிகள் மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம வந்து பயிற்சிகள் செயல் விளக்கங்கள் அஹ் உழவர் வயல்வெளி பள்ளி இது மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் அதுக்கு எல்லாமே நம்மளுடைய தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தோட விஞ்ஞானிகளும் கலந்து கொண்டு நிறைய கருத்துரைகள் அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டு குறைந்த ஒரு இரண்டு மூன்று நிகழ்ச்சிகள் இல்லையாவது நம்முடைய டாக்டர் ஜெயபாஸ்கரன் டாக்டர் குமார் போன்ற விஞ்ஞானிகள் டாக்டர் தங்கவேலு போன்ற விஞ்ஞானிகள் வந்து கலந்துகிட்டு நிறைய கருத்துக்கள் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவை அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நம்முடைய விவசாயிகள் வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வாழை சாகுபடியில அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல முறையான உர நிர்வாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அஹ் தழைச்சத்து அதிகமா போடக்கூடிய நிலையில இருந்தது இந்த பொட்டாஷோட தேவைகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல 
அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விலை அதிகமாக இருக்கும்போது விவசாயிகளுக்கும் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது ஆனால் அதோடைய முழுமையான பயன்பாடுகளை தெரிந்து அதை முறையாக பயன்படுத்தணுங்கிற கருத்துக்களை எல்லாம் நிறைய நம்முடைய ஆய்வுகள் செயல் விளக்கங்கள் அது மூலமாக பண்ணாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நபார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க ஃபார்மஸ் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் ஃபண்ட்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐடென்சிட்டி பிளான்டிங் இந்த அடர் நடவு வாழையை வந்து நிறைய விவசாயிகள் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு அருமையான திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த திட்டத்துக்கு நம்ம தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தோட இந்த தொழில்நுட்பம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது அதை வந்து ஒரு மாடல் மாதிரி திட்டமாக தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அது கொடுத்தாங்க அது மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நம்முடைய தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விவசாயிகள் முறையான உர நிர்வாகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்துடன் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பிற்கு நம்முடைய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குநர் மேடத்துக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி முனைவர் திரவியம் அவர்களே மிக சுருக்கமாக உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிகவும் நன்றி தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பாகவும் இயக்குநர் அவர்களின் சார்பாகவும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்தபடியாக முக்கிய நிகழ்விற்கு நாம் நகர இருக்கிறோம் முக்கிய நிகழ்வாக நமது முனைவர் ஜெயபாஸ்கரன் அவர்கள் அஹ் வாழை சாகுபடியில் சமச்சீர் உர நிர்வாகம் பற்றி நம்ம நம்ம நம்மிடையே கலந்துரையாட இருக்கிறார் தயவு செய்து அனைத்து உழவர் பெருமக்களும் அவர்களுடைய இணைப்பை வந்து மியூட்டில் வைத்துக் கொள்ளவும் அவரை அவர் பேசி முடித்த பிறகு அவரவர் சந்தேகங்களை தயவு செய்து கேட்குமாறு அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு கேட்குமாறு தலைமையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் டாக்டர் முனைவர் ஜெயபாஸ்கரன் சார் அவர்கள் சொல்றோம் பிளீஸ் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இயக்குநர் அம்மா வந்து அந்த மண்ணில் வந்து எத்தகைய ஊட்டச்சத்துக்கள் போடுறாங்க அது இன்னும் எவ்வளோ அதில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ எடுக்கணும் எவ்வளோ போடணுங்கிறதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக சொன்னாங்க ஸோ அது போக நம்ம வாழையில் வந்து நிறைய நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம மண்ணில் அப்ளை பண்ணுறோம் அதை வந்து சரியான விதத்தில் பயன்படுதா இல்லையாங்கிறது பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய வருத்தம் அப்படி என்னென்ன நம்ம வந்து நம்ம ஒன்றிய அரசுல வந்து நிறைய இந்த உரங்கள் வந்து நிறைய மானியத்துல வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறாங்க பட் அதை வந்து கரெக்டான விகிதாச்சாரத்துல சரியான முறையில அது பயன்படுதாங்கிறதும் நம்மளோட பெரிய கொஸ்டின் அதுவும் இல்லாம அதை வந்து தேவைக்கு அதிகமா பயன்படுத்தும் போது நிறைய அந்த சூழல் அதாவது மாசுபாடு எல்லாம் ஏற்படுத்துற வாய்ப்புகள் இருக்கு மண்ணு வந்து ஒன்னு கெட்டு போகுது இன்னொன்னு நிலத்தடி நீர் கெட்டு போகுது சரியான விதத்துல பயன்படுதாங்கிறத பெரிய கொஸ்டினா இருக்கு அதை வந்து அதை ஒரு கருத்தை சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மெயின் வந்து இந்த கருத்து கடைவா இன்னைக்கு வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மெயினிங்கர் கருத்தரங்களை அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு சைடா நான் காமிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த படத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மண் இருக்கு கொஞ்சம் வாழை இருக்கு சோ இதுல பர்டிகுலர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மண்ணோட தோற்றத்தை போட்டிருக்காங்க பாருங்கேரம் <laughs> 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 பண்ணுங்க <laughs> 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 திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணுங்க ஓகே ஆ யா ஓகே சொல்றீங்களா எஸ் சார் வந்திருக்கு சார் எல்லாரும் வந்திருக்கு 
பயன்படுத்த <laughs> <laughs> நீங்க என்ன மாதிரியான இடுப்பொருட்களை வந்து விவசாயத்துல பயன்படுத்துறீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா உரத்தை சொல்லுவாங்க விதைய சொல்லுவாங்க ஈவன் டிஷு கல்ச்சர் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க தண்ணீர் கூட சொல்லுவாங்க பட் மண்ணை வந்து சொல்ல மாட்டாங்க மண்ணு வந்து முக்கியமான இடுப்பொருளுங்க அது வந்து மண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறைந்து மதிப்பிடப்பட்ட ஒரு பொருளாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க நம்ம வந்து நம்ம மனசுல வச்சிருக்கோம் காரணம் பாத்தீங்கன்னா மண்ணை வந்து நம்ம விலை கொடுத்து வாங்குறோம் அதே நேரத்துல வந்து லீஸுக்கு எடுத்து நம்ம விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அது ஒரு நம்மளோட மூலதனம் வந்து அதுல போயிட்டு இருக்கு இல்லீங்களா அப்ப இடுப்பொருள் தானே சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மண்ணுங்கிறத சாயலுங்கிற டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா சோல் ஆஃப் இன்பனைட் லைஃப் That is soil and the soil is one of the soil. So, there is a lot of soil. If you say that, there is a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. So, if you say that, we will start with a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. But, if you say that, we will start with a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. If you say that, we will start with a lot of soil. பயிர்களுக்கு சரியான ஊட்டச்சத்தை சரியான விகிதாச்சாரத்தில் சரியான நேரத்தில் அளிக்கக்கூடிய ஒரு மண் அது வந்து பயிர் வளர்ச்சியை ஊக்கி தரக்கூடியதா இருக்கணும் அப்பதான் அது வந்து வளமான மண் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் பட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய மெத்தட் இருக்கு பொதுவாக சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ டாக்டர் நம்ம கிட்ட போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி இம்மிடியட்டாக போய் பண்ணிடுறோம் அது நேரத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல காரியமோ இல்லை ஒரு கல்யாண காட்சி ஏதோ பண்ணனா கூட நம்ம ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பட் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட மண் தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவட மண் அறிக்கையை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த உரத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோமாங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் தான் ஸோ அப்போ வந்து ஏன் இது வந்து நம்ம இவ்வளோதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் மண் டெஸ்ட் ஏன் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை அதான் நம்ம மெயின் கொஸ்டின் அதான் அதுக்கான ஒரு வலியுறுத்தல் தான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்றப்ப மண்ணை எடுத்து சாம்பிள் கொண்டு போய் சாயில் டெஸ்ட் லேப்ல கொடுத்துதான் பண்ணணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்டே இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மண் வந்து வாழைக்கு அல்லது மற்ற பயிருக்கு சூட்டபிளா இருக்கா இல்லை இருக்கும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இடுப்பொருள் பாத்தீங்கன்னா உரம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல் அப்ப காஸ்டியான ஒரு பொருள் நம்ம போடணும்னா அந்த மண் சரியான மண்ணா முதல்ல பாக்கணும் அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சுட்டு போனோம்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இப்ப கடையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பிஹெச் ஸ்ட்ரிப் பேப்பர் எல்லாம் வச்சுப்பாங்க அதை வச்சு நீங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உங்க மண்ல வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த கார அமிலத்தன்மை உங்க வீட்டுல கூட நீங்க பாத்துக்கலாம் ஒரு பீக்கல்ல ஒரு சின்ன கிளாஸ் டம்பர்ல ஒரு கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு தண்ணி ஊத்திட்டு அதுல இருந்து ஸ்டிப் பேப்பர் அந்த பிஹெச் ஸ்டிப் வச்சு நீங்க மூங்கி பாத்தீங்கன்னா அந்த கலர் வச்சுட்டு பிஹெச் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து எட்டு அந்த ரேஞ்ச் உள்ள இருந்தா வாழைக்கு ஏத்த மண் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னொரு சிம்பிளான மெத்தட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கிளாஸ் டம்பர் ஒரு டீக்கடல கிளாஸ் டம்பர் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அதுல முக்காவசி தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய மண்ணை அதுல போட்டுட்டு அதாவது நீங்க எங்க வாழை சவாரி பண்ண போறீங்களோ அந்த மண்ணை எடுத்து போட்டுட்டு நல்ல குச்சியால கலக்கி விட்டு அரை மணி நேரம் கழிச்சு அப்படி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு செட்டில் ஆயிருக்கும் மேல தெளிந்த நீர் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மண்ணா இருந்ததுன்னா அது வாழைக்கு ஏத்த மண் அப்படி இல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு கூட அப்படியே கலங்களா இருக்கு அதுல உள்ள ஒரு குச்சியை டிப் பண்ணி பார்த்தா கூட அது தெரிய மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு கலங்களா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து அதுல கலர் தன்மை அதிகமா இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னொரு ஒரு குரூட் மெத்தோட சொல்றாங்க சோ இது ரெண்டாவது பாட்டில பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மஞ்ச தூளை கொஞ்சம் அதுல போட்டீங்கன்னா அப்படியே குங்கும கலரா மாறிடும் அந்த மாதிரி மாறிடுச்சுன்னா அந்த பிஹெச் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதாவது காரத்தன்மை அதிகமான முறையில மண்ணு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது வந்து வாழைக்கு ஏற்றதா இல்லையா அப்படின்னு இன்ட் மார்க் போட்டுருங்க பாருங்க அந்த மாதிரி மண்ணை நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது டிக் மார்க் போட்டுருங்க பாருங்க மண்ணில் செட்டில் ஆயிருக்கு ரொம்ப கிளியர் சொல்யூஷனா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல உள்ள மண் வந்து நம்ம வந்து வாழை சாப்பிட்டு ஏற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு தவறான மண்ணை நம்ம எடுத்துட்டு அதுல வந்து காஸ்டியான உரத்தை அப்ளை பண்றதுல அர்த்தமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இந்த கலர் மண்ணில் வந்து இந்த பிரச்சனை வரும் ஸோ அப்புறம் வந்து மண் டெஸ்ட் பண்றது எப்படி நிறைய பேருக்க
குப்பை அந்த மாதிரி போட்ட இடத்துல தவிர்த்துட்டு ஒரு நல்ல மட்டமான இடத்த நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து நீங்க ஒரு ஆங்கில எழுத்து பி வடிவ ஷேப்பா கட் பண்ணணும் நீங்க மண்வெட்டியால எடுத்து ஒரு அரை அடி ஆழம் இதே வாழை தோழினா ஒரு ஒரு அடி கூட நீங்க எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆழத்துல வந்து இந்த பி ஷேப்ல கட் பண்ணிட்டு அதுல உள்ள மண்ணெல்லாம் வெளியே விட்டுட்டு அந்த ஓரத்தோட இந்த சுவர் வழியில ஜஸ்ட் ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஸ்கிராப் பண்ண அதுல அந்த கலைக்கூத்து அந்த கைக்கூத்துல எடுத்து அதுல அந்த சைட்ல உள்ள ரெண்டு போர்ஷன் நீக்கி விட்டுட்டு சென்டர்ல ஒன்று அந்த பக்கெட்ல கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பத்து லொக்கேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் ஒரு குவியலா வச்சுக்கிட்டு முதல்ல ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் அதை நாலு பிரிவா பிரிக்கிறீங்க பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த எதிர் எதிர்புறத்துல உள்ள மண் குவியலை வந்து நீக்கிட்டு மற்ற எதிர்புறத்துல உள்ள மண் குவியலை வந்து ஒண்ணு சேர்க்கிறீங்க ஸோ திருப்பி இதே ப்ராசஸ் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றீங்க ஸோ இந்த மாதிரி குறைச்சி குறைச்சி கடைசியில வந்து ஒரு அரை கிலோ வர மாதிரி எடுத்துட்டு அதை ஒரு பாலித்தின் பேக்ல ஒரு துணி பையிலே போட்டு லேபிள் பண்ணி சாயில் டெஸ்ட் லெபார்ட்ட கொடுத்தாச்சுன்னா அது கண்டிப்பா வந்து மண் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்ல முடியும் அதுல பாத்தீங்கன்னா மெயினா தலை சத்து சாம்பல் மணி சத்து இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியும் அப்புறம் மைக்ரோ நியூட்ரேட் கூட பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நம்ம பாத்துக்கலாம் இது வந்து சிம்பிள் மெத்தட் இந்த வந்து நம்ம மனசுல நம்ம பதிவு வச்சுக்கணும் ஏன்னா முதல்ல சாயில் பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம போடக்கூடிய உரங்களோட தன்மை வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மண்வள அட்டை எல்லாம் நான் நிறைய பண்ணிட்டு இந்த டிசம்பர் மாசம் அஞ்சாம் தேதி பாத்தீங்கன்னா உலக மண்வள தினம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கொண்டாட்டங்கள்லாம் கொண்டாடிட்டு அது மாதிரி மண்வள அட்டையை வந்து நம்ம பாமர்ஸ் நிறைய இடத்துல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுங்கிறதான் பெரிய கொஸ்டின் அதுல உள்ள அந்த பரிந்துரைகள் படி அந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களா நம்ம சொன்ன உரங்களை வந்து கரெக்டா அதுல வந்து அப்ளை பண்றாங்களா சொன்ன விதத்துல அப்ளை பண்றாங்களா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸோ கொடுத்ததோட நம்ம ஃபங்க்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணிடும் அதோட முடிஞ்சது பட் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறாங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் மாதிரி தான் ஸோ இந்த மண்வள அட்டையை கொண்டு போயிட்டு அந்த ஃபார்மர் உரக்கடைக்கு போறாரு போன பிறகு அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு கொஸ்டின் வருது அவர் கடற்கரை சொல்றாரு இந்த உரம் போடலாம் அந்த உரம் போடலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் உரம் இருக்கு நேரடி உரங்கள் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நீங்க எதுனால எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஸோ இதுல வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நம்ம வந்து வாழைக்கு என்னென்ன உரங்கள் போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த கலப்பா உரம் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுல டிக் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க யூரியா இருக்கு சூப்பர் பாசிட் இருக்கு மிதுராட்டா பொட்டாஷ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நேரடி உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உரங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம நிறைய மானியம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாஷ் உரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஒரு மூட்டை விற்கிது அப்படின்னா அதோட காசு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாங்க ஸோ அவ்வளவு மானியம் கொடுத்து அது வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி பண்ணி நம்மளோட விவசாயிகளுக்கான பெனிஃபிட்டுக்காக நிறைய மானியம் கொடுத்து குறைஞ்ச விலையில கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டைட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பயன்படுத்தணும் வாழையை பொறுத்தளவு இந்த கலப்பு உரங்களை தவிர்த்துட்டு நேரடி உரங்களை வந்து நல்லா பயன்படுத்தலாம் காரணம் பாத்தீங்கன்னா அதோட விகிதாச்சாரம் இரநூறு கிராம் தலை சத்து முப்பது கிராம் பனி சத்து முன்னூத்தி ஐம்பது கிராம் பொட்டாஷ் அதாவது சாம்பல் சத்து தேவைப்படும் ஒரு ரேஷியோல இந்த கலப்பு உரங்களை வந்து எந்த இடத்துல ஷூட் ஆகாது அப்ப ரெடிமேடா இல்லாம நம்மளுக்கு தனித்தனியா தேவைப்படுற நேரடி உரங்களை வந்து கலப்பா நம்ம வந்து தேவையான உரத்தை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஈடுபொருள் செலவை வந்து குறைச்சிக்கலாம் அதே நேரத்துல வந்து மண்ணில் வரக்கூடிய அந்த இடர்பாடுகளை வந்து தவிர்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மூணு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அப்புறம் முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது ஒரு நாலு ஆர் அணுகுமுறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல இதை பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆர் நியூட்ரியன் ஸ்டிவர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றது இது வந்து இந்த அணுமுறை அணுகுமுறை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ங்கிறது ரைட் சோர்ஸ் நம்மளுக்கு தலை சத்து வேணும்னா யூரியா போடணும் பாஸ்பரஸ் மணி சத்து வேணும்னா சூப்பர் பாஸ்பரேட் போடணும் சாம்பல் சத்து வேணும்னா பொட்டாஷ் போடணும் ஸோ அந்தந்த கரெக்டான சோர்ஸ் நம்ம பயன்படுத்துறோமாங்கிறது நம்ம கரெக்டா பாத்துக்கணும் அப்படி இல்லாம நீங்க மணி சத்து போறோம்னு சொல்லிட்டு தலை சத்து போட்டீங்கன்னா வேஸ்ட் இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி சரியான உரம் டைட் சோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சரியான நேரம் சரியான நேரத்துல வந்து உரத்தை கொடுக்கலன்னா பயிர் வந்து வாடி போயிடும் அந்த நேரம் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் சரியான விகிதாச்சாரம் சரியான ரேட் நம்ம அஞ்சு கிராம் கொடுக்க வேண்டியதுல வந்து அஞ்சு கிராம் கரெக்டா கொடுக்கணும் அதை தவிர்த்து மூணு கிராமோ இல்லை பத்து கிராமோ கொடுத்தனா வேஸ்ட் அது மாதிரி ரைட் பிளேஸ் நல்ல லொக்கேஷன் அந்த கரெக்டான டைம் அந்த 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 இடத்துல போய் கொண்டு போய் போகணும் இப்போ
இதை வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை வந்து எப்படி போடுறது எந்த இடத்துல எந்த லொக்கேஷன்ல போடுறது இது நாலாவது பாயிண்ட்ல வருது ஃபோர்த் ஆறுல கடைசியில் எந்த பிளேஸ்ல போடுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வாழை சாவடி பண்ணிட்டு இந்த மூணாவது மாதம் ஃபர்ஸ்ட் உரம் வைக்கிறீங்களா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரடி தள்ளி கிண்ணம் பறிக்கணும் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அணில் பறிச்ச மாதிரி பக்கத்துலேயே லைட்டாக தோண்டி மண்ணை உரத்தை போட்டுட்டு மண்ணை நினைச்சு தண்ணி கட்டி விட்டுருவோம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஒரு அடி தள்ளி கிண்ணம் பறிக்கணும் அதே மாதிரி அஞ்சாவது மாதம் ரெண்டாவது உரம் நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் ஒன்றரை அடி தள்ளி ரவுண்டாக கிண்ணம் பறிக்கணும் சுத்தோட சுத்தா பறிக்கணும் பிறை நீலாவோ அரைவட்டம் போகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது முழு ரவுண்டாகவே வெட்டணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது மாதம் ரெண்டு அடி தள்ளி கிண்ணம் பறிக்கணும் ஸோ அந்த மரத்தோட வளர்ச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் வேரோட்டம் உள்ள தள்ளி தள்ளி போயிருக்கும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உரங்கள் வந்து வேரோட நுனியில் விழுந்தால் தான் கரெக்டாக அப்சார்வ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உரம் வந்து அவ்வளோ காஸ்டியான உரம் கொஞ்சம் கரெக்டான லெவலில் கொடுக்கணும் வேஸ்ட் இல்லாமல் நம்ம போனோம்னா இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் நம்ம போட்டாகணும் அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதோட ஒரு ஸ்கிரீன் ஷாட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டவணை தவிர அந்த சாயில் டெஸ்ட் பேஸ்டு நியூட்ரியன் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மண் வள அட்டையில் வந்து எவ்வளோ நியூட்ரியன் உங்கள் மண்ணில் எடுக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தகுந்தாப்பில் அதுக்கு ஒரு பரிந்துரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேக்கேஜ் கூட நாங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபெர்டிலைசர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு இதுக்கான ஒரு செயலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஆப் எங்களோட வெப்சைட்லேயே நிறைய இருக்குது நீங்கள் ஃபோன்லேயே உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தான் ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் உங்களோட என்பிகே வேல்யூஸ் மண்ணில் உள்ளதை நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ மகசூல் எடுக்க விரும்புகிறீங்களோ என்கிறத வந்து இந்த இதில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் எவ்வளோ யூரியா சூப்பர் பாஸ்பேட் பொட்டாஸ் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதே நேரத்தில் இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யூரியாவோட விலை சூப்பர் பாஸ்பேட் விலை பொட்டாஸோட விலைலாம் அதில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட உரத்தோட டோட்டல் காஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதில் கொடுத்துரும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு வந்து எடுபொருள் செலவு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ இந்த எடுபொருள் செலவு உங்களுக்கு வந்து கட்டுப்படலை அப்படின்னா உங்களோட அந்த டார்கெட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் முன்ன பின்னா கூட்டி கழிச்சு கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட உங்கள் உங்களோட உங்கள் இடுப்பொருள் செலவையும் உங்களோட டார்கெட்டையும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்ட நடுநிலை பண்ணிவிட்டு உங்களோட வேஸ்டேஜ் வந்து குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்ல மெத்தட் இந்த ஆப் வந்து இந்த செயலி வந்து இந்த வெப்சைட்லேயே இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து போக இது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்டு டேப்லெட் ஃபார்ம் கூட வந்து மாதிரி வச்சுருக்கோம் நிறைய பேர் தான் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ண தெரியாது இல்லை இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ண தெரியாதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ இந்த அட்டவணை கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதை வந்து உங்களோட ஈல்டு டார்கெட் இவ்வளோ மகசூல் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க உங்கள் மண்ணில் ஆல்ரெடி உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களோட அளவு தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு கிராம் நூறு கிலோ பெர் ஹெக்டர்ங்கிற ஒரு லெவலில் தலை சத்து உங்கள் மண்ணில் இருக்குது நீங்கள் அறுபது டன் மகசூல் எடுக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போடக்கூடிய தலை சத்தோட அளவு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கேஜி பெர் ஹெக்டர் கிலோகிராம் பெர் ஹெக்டருக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி பாஸ்பரஸுக்கு உங்கள் மண்ணில் எட்டு கேஜி பெர் ஹெக்டர் இருக்கு நீங்கள் அறுபது டன் நீங்கள் மகசூல் எடுக்க விரும்புகிறீங்க ஒரு ஹெக்டர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பதினஞ்சு கிலோ மணிச்சத்து போட்டால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெடி ரேக்கணும் மாதிரி கூட நாங்கள் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் பைப்பில் வச்சுக்கலாம் எப்போ பார்த்தாலும் உங்கள் உரத்தோட நீங்கள் உரம் வாங்குறப்போ உங்களோட பரிந்துரை உங்களோட இது எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இவ்வளோ கிலோ யூரியா வாங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தடெலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது போக அந்த திரவியம் சார் சொல்ல போதும் பனானா சக்தி இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன் மிக்சர் நாங்கள் இதுக்குன்னு ஒரு ஃபிஃப்டின் பதினஞ்சு வருஷம் அதில் ஒர்க் பண்ணி பனானா சக்திங்கிற மைக்ரோ நியூட்ரியன் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த இடம் ஃபெர்டிலைசர் அப்ளை பண்ணக்கூடிய இடம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா நாலாவது பாயிண்ட் நாலாவது ஆர் சரியான லொக்கேஷன் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து டைரெக்டாக மண்ணில் அப்ளை பண்ணாமல் ஏழையில் தெளிக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில டைம் வந்து உங்கள் மண்ணில் வந்து காராத்தன்மை அதிகமாக ஒரு எட்டு புள்ளி அஞ்சு மேலே இருந்தது அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து மண்ணில் போட முடியாது ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து இலையில் டைரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டலாம் ஸோ அந்த நாலு ஆறு அந்த ஃபோர்த் ஆர் வந்
போட்டால் தான் அந்த மண்ணில் வந்து உயிர்த்தன்மை இருக்கும் உயிர்த்தன்மை இருந்தால் தான் பயிர் வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் அதை தான் நல்லா மகசூல் இருக்கும் நம்ம செழிக்க முடியும் அப்புறம் என்னென்ன மாதிரியான குப்பை போடலாம் குப்பைங்கிறது கம்போஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் நான் சொல்கிறேங்க என்னென்ன மாதிரியான குப்பை வந்து அதில் மண்ணில் போட முடியும் ஏன்னா வெறும் கெமிக்கலுமே மட்டுமே போட்டிங்கன்னா எல்லாமே உப்பு தான் உப்பு போட்டிங்கன்னா மண்ணு கெட்டு போகும் அப்போ அது பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இயற்கை உரங்களை நம்ம போடணும் அந்த இயற்கை உரம் சொல்கிறப்ப நிறைய இடத்துல நான் சொல்கிற விஷயம் வந்து நம்ம அந்த டூ வீலரில் போகிறப்ப அந்த ஃப்ரண்ட் வீலில் ஒரு ஒரு ஷாக் அப்சர்வர் ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா டூ வீலர் எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் அந்த மேடு பழத்தில் போகும்போது அந்த வீல் மட்டும் தான் கீழே இறங்கி போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஆனால் வண்டி ஸ்மூத்தாக போயிட்டு வரும் காரணம் வந்து அந்த ஷாக் அப்சார்வர் முன்னாடி ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்கும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் அந்த குப்பை நீங்கள் இந்த இந்த உப்பு உரங்கள் செயற்கை உரங்கள் எவ்வளோ போட்டு மண்ணில் வந்து எவ்வளோ ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏற்பட்டாலும் இந்த குப்பை இருக்கும்போது அதெல்லாம் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி ஸ்மூத்தாக கொண்டு போயிடும் அப்போ குப்பை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஆர்கானிக் மினியூர் எங்களோட இயக்குநரம் அதை சொல்கிறப்ப கூட நிறைய இந்த ஆர்கானிக் மினியூர் கார்பன் கண்டன்ட் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்கள் மண்ணை வந்து ஸ்மூத்தாக கொண்டு போயிடலாங்க ஸோ அதுக்கு அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் மினியூர்ஸ் அதாவது அங்கங்க உரங்கள் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்குவாங்க ஒன்று வந்து பல்கி மினியூர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய டிராக்டர் லோடு லாரி லோடாக எடுத்து போகணும் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அடர் உரங்கள் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆர்கானிக் மினியூர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து ரொம்ப பருப்பொருளாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப அடக்கமாக கைக்கு அடக்கமாக இருக்கும் பட் அதில் ஊட்டச்சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பருப்பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் தொழு எரு எஃப்ஐம் சொல்கிறாங்க ஃபார்மேட் மினியூர் கம்போஸ்ட் கம்போஸ்ட் வெர்மி கம்போஸ்ட்லாம் அந்த கேட்டகரிலாம் வருது அப்புறம் பசும் உரம் பசுந்தாள் உரம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பல்காக இருக்கும் ஆனால் ஊட்டச்சத்து கம்மியாக இருக்கும் பட் இதே வந்து ரெண்டாவது வகையான கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அடர் உரங்கள் கான்சன்ட்ரேட்டட் உரங்கள் சொல்கிறப்ப அந்த எண்ணெய் புண்ணாக்கு இருக்கு இல்லைங்களா கடலை புண்ணாக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கொட்டமுத்து புண்ணாக்கு அப்புறம் தேங்காய் புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் சொல்லுறீங்களா அந்த கசாப்பு கடையெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய எலும்பு அந்த கால்நடையில் குழம்பு கொம்பு இந்த உரங்கள் வச்சு இதெல்லாம் ஒரு பாயில் பண்ணி ஒரு உரம் ஒரு ஒரு உரம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆர்கானிக் மினியூர் இது எல்லாமே நம்ம வந்து பயிரில் வந்து சமச்சீரை நம்ம வந்து செயற்கை உரத்தோடு சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது அப்படி பேலன்ஸ்டாக வந்து நம்ம ஃபெர்டிலைசர்ஸ்மா கொண்டு வர முடியும் அதோட பலனும் வந்து நல்லா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இதில் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கம்போஸ்ட் நான் என்ன முதல்ல போகும்போது அந்த சோர்ஸை க்ளீனாக தெரியும் அது என்ன வெஜிடபிள் என்னென்னு தெரியும் அப்படியே மக்கி போகும்போது அப்படியே என்ன சோர்ஸ்னே தெரியாது அப்படி கருப்பாக போயிடும் அந்த சேதம் உங்களுக்கு க்ராப் க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதில் நிறைய டைப் ஆஃப் காம்போஸ்ட் இருக்குது ஃபார்ம் காம்போஸ்ட் இருக்குது டவுன் காம்போஸ்ட் நம்ம நகர கழிவுகளில் கிடைக்கக்கூடிய காம்போஸ்ட்லாம் இப்போ நிறைய நம்ம கார்பரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ரூரல் நகர்ப்புறம் அப்புறம் வந்து இந்த கிராமப்புறம் அர்பன் சைடில் கிடைக்கக்கூடியது இந்த அர்பன் சைடு வேஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம தாராளமாக அந்த கம்போஸ்ட்டை வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சரை பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தும் போது மண் வளத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நம்மளோட கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசோட பயன்பாடும் அதிகப்படுத்த முடியும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அது சனப்பை விதைச்சிட்டு அப்படியே மடக்கி உழுதுட்டு அதை உழுகிறது மாதிரி இந்த இந்த பூத்திருக்கு பார்க்குறீங்களா அந்த பூக்கிறது முன்னாடியே உழுதுனுங்க ஆக்சுவலாக பூத்த பிறகு நீங்கள் உழுதுனீங்கன்னா அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து பயிர் கிடைக்காத நிலை போயிருக்கும் அது திருப்பி மக்கி வெளியே வர்றது லேட் ஆகும் பூக்கள் வந்து பூக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து மடக்கி உழுதுட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் லீஃப் மினிஸ் அந்த ப அந்த நிலத்தை உழுதுக்கு முன்னாடி அந்த லீஃப்லாம் அதில் போட்டுட்டு நல்லா உழுது கொள்ளலாம் அப்போ என்ன ஆகணும் உங்களோட அந்த பிஹெச் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அது அந்த அமிலத்தன்மை வந்து கூடும் காரத்தன்மை குறையும் அப்போ வந்து நியூட்ரியன்ட் அவைலபிலிட்டி டு பிளான்ஸ் வந்து க்ராப் வந்து ஈஸியாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பட் இது ஞாபகப்படுத்தும் போது தான் இதெல்லாம் செய்யாமல் விட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் ஏற்படும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் பண்ணாதான் நம்ம மகசூல் நல்லா எடுக்க முடியும் மண் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் உள்ள சாயல் கலர் நிலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி டெயின்ஸ் ஆ நீங்கள் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் ஈவன் இந்த புளிய மரம் கூட அதில் உள்ள லீஃப் வந்து ட்ராப்பிங் கீழே விழுகிறப்ப அந்த வந்து நல்ல குப்
நம்ம எவ்வளவு தண்ணி விட்டாலும் ஈஞ்சி உள்ள எடுத்துக்கும் உள்ள வடிஞ்சு போகாது ரன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் சொல்லுவோம் வேஸ்டா வெளியே போகாது அடிச்சு வெளியே போகாது மண் வந்து உள்ள ஈஞ்சு போற தண்ணி அதிகமாயிருச்சு அல்லது டிரைனேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன உரம் போட்டு அதுல தண்ணி விட்டாலும் அங்கேயே தக்க வச்சுக்கும் உள்ள வந்து ஆஹ் உள்ள ஈஞ்சு போற தண்ணியில வேஸ்டா போகாது அடிச்சு போற தண்ணியில வேஸ்டா போகாது பட் இங்கே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த குப்பை போடாத இடம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேரோட்டம் கம்மியா இருக்கு பயிரோட வளர்ச்சியும் கம்மியா இருக்கு தண்ணி இவ்வளவு விட்டாலும் வேஸ்டா போயிட்டு இருக்காங்க பட் இங்க வந்து உள்ள வந்து பிடிச்சி இழுத்துக்குது எல்லாமே சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் அதுல உண்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்ச டயலாக் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா குப்பை இல்லாத வெள்ளாமை தப்பை இது புதுமொழி குப்பை இடாத வாழைக்கு குட்பை இது புதுமொழி சோ இதை வந்து நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பயிர் சுழற்சி பயிர் சுழற்சியில வந்து அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பயிர்ல கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல கிடைக்கக்கூடிய அது கோடு கோடா வந்துட்டு இருக்கு நீங்க அந்த இது யூஸ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னன்னு தெரியலீங்களா அது நீங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து அனோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கோடு கோடா வந்துருக்குல்ல பச்சை கலர்ல ஆமா ஆமா அது வேற ஏதோ அனோட்டேஷன் நீங்க வேற ஏதோ அவங்க அதை ஷேர் பண்றாங்க வாழைய பொறுத்தளவுக்கு மிச்சம் விழுகிற கொண்ட பகுதி அப்புறம் அந்த தண்டு கிழங்கு பகுதி அப்புறம் வேர் பகுதி காஞ்ச சருகு இலை தலைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதுல நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குங்க நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம நூறு கிராம் நம்ம உரம் மண்ணில் போடுறோம் அப்படின்னா தார் வெட்டும் போது ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்டேஜ் அதாவது நாற்பது கிராம் வரைக்கும் தார் வழியா போயிடும் அது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருவோம் மிச்சம் உள்ள முப்பதுல இருந்து எழுபது பர்சன்ட் அந்த சத்துக்கள் வந்து அந்த இலை தலை அது வேஸ்ட்னு சொல்றீங்களா அதுல வந்து தங்கியிருக்கும் அதை எப்படி நம்ம வந்து சுழற்சியில வந்து பயன்படுத்த முடியும் அது கிராப் சைக்கிளிங் அப்படின்னு அந்த ரீசைக்கிளிங் அப்படி சொல்லுவாங்க நியூட்ரியன் ரீசைக்கிளிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அதையும் நம்ம படுத்தும் போது அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய செயற்கை உரங்களோட அளவும் குறைச்சிக்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்து இதே ஒரு இயற்கை உரமும் பயன்படுறனால மண் வளத்தையும் கூட்ட முடியுங்கிறதா இதோட கான்செப்ட் இது ஆக்சுவலாக பயிர் சுழற்சியில் வந்து நம்ம போடக்கூடிய உரங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் போய் பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ல போய் தங்குதுங்க ஸோ அந்த மாதிரி தங்கிட்டு திருப்பி திருப்பி அதிலே சுழற்சி ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ எல்லாமே ஒரு சுழற்சி தான் நமக்கு தெரியும் வாழ்க்கையை ஒரு சுழற்சிங்கிற மாதிரி ஊட்டச்சத்துக்கும் சுழற்சி தான் பட் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பொருளை வந்து எங்கேயோ போய் வேஸ்டாக போயிருது தேவை உள்ளது நமக்கு கிடைக்காம போயிருது ஒரு சில டைம்ல ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு இது நடக்குது அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது தான் இதோட ஸ்லைட்டோட மெயின் தாக்கம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழையை பொறுத்தளவு நம்ம ஒரு ஹெக்டேரில் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு தண்டில் நீங்கள் வேஸ்டாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் தார் வழியாக போயிருது ஒரு ட்ரை மேட்டர் மிச்சம் உள்ளது எல்லாமே அதிலே அடங்கும் வாழையை பொறுத்தளவு ரெண்டு விதத்தில் வந்து சாகுபடி பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து தோட்டக்கால் முறை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிடங்க வெட்டி பாசனம் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு களிமண் பூமியில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாசனம் ஒரு முறை அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தோட்டக்கால் மெத்தடில் வந்து அந்த கிடங்கில் போட்டு அழிச்சு இது பண்ண முடியாது பட் இதே கிடங்கில் இருந்ததுன்னா கிடங்கில் போட்டு அழிச்சிருவாங்க களிமண் பூமியில் திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தான் நம்ம மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் இதே தேனி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிழங்கு வெட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வந்து என்ன பண்ண தெரியாமல் எரிச்சு விடுவாங்க எங்கேயோ கொண்டு போய் போட்டு விட்டுருவாங்க பட் இதே வந்து நல்ல மக்கள் வச்சு நம்ம திருப்பி அதை பயிர் சாகுபடி அடுத்த சீசனில் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஊட்டச்சத்துகள் இருக்கு நான் ஊட்டச்சத்து அளவு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தலைச்சத்து வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து நானூற்றி நாற்பது கிலோ தலைச்சத்து வந்து எடுத்துக்குது நல்ல மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய வாழை மரத்தில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தார் வெட்டதில் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு கிலோ வரைக்கும் தார் வெட்டது வழியாக தலைச்சது போயிடுது மிச்சம் அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ தலைச்சத்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோங்க அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வேஸ்டாக வெளியே போட்டோம்னா வேஸ்ட் தானே அது அதே நம்ம மயிர் திருப்பி மறுசுழற்சி பண்ணி இதில் வந்து நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதா என்னோட கொஸ்டின் ஸோ அதனால் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதே மணிச்சத்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அறுபத்தொம்பது கிலோ வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு எடுத்துக்குது அந்த தார் வெட்டுறது வழியாக எவ்வளோ போகுதுன்னா இருபத்தி நாலு கிலோ மட்டும் தான் தார் வழியாக போயிருது மிச்சம் உள்ள நாற்பத்தஞ்சு கிலோ நம்ம பண்ண மனுஷத்து வந்து திருப்பி அதே அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கு அதையே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அது ஒரு
எல்லாமே வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி பண்ணதான் மாநிலத்தோட வேலையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பட் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து மண் வளத்தும் கூட்ட முடியும் அதே நேரத்துல வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அந்த உர செலவனங்களும் குறைச்சிக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கம்போஸ் பண்ணி போடுங்க டைரக்டாவும் போட முடியாது இது எப்படி வெறுமை கம்போஸ்டா கம்ப்ளீட் சொல்லிட்டு இது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜ்ல கொடுத்துருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா மிஷின் சொல்லுவாங்க அப்படியே தன்ன தன்னமா அப்படியே வெட்டி கொடுத்துருவோம் இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அப்படியே உள்ள போட்டீங்கன்னா அப்படியே பிளேட கட்டை கட்டை கடையே போட்டுருக்கும் அப்படி அதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெறுமை கம்போஸ் மண்புழு உரம் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த மண்புழுவை பயன்படுத்தி அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கழிவுல வெளியே தின்னு தான் உரம்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மக்கிய ஒரு கம்போஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்றப்ப இது பயிர்ல வந்து ஈஸியா வந்து கிடைக்க கொடுத்தது மேல ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கும் நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம தவறா நினைச்சுக்கிறது என்னன்னா நிறைய இயற்கை உரங்கள் மண்ணில் போட்டோம்னா அது எல்லா ஊட்டச்சத்தும் அது பயிருக்கு கிடைச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு இருக்கும் பட் அந்த அந்த இயற்கை உரத்துல இருந்து அந்த உரங்கள் வெளியிடுற தன்மை அந்த ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸ்லோவா தான் சன்னத்தனமா தான் அந்த ஊட்டச்சத்தை வெளியே விடும் பட் அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பயிரோட வளர்ச்சி அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சம் நிறைய தேவைப்பட்டிருக்கும் பட் அது கொடுத்துருக்காது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இயற்கை உரத்துல இருந்து வெளியிடுற ஊட்டச்சத்தோட அளவும் பயிரோட தேவையும் கரெக்டா மேட்ச் ஆகும் அந்த மேட்சிங் இல்லை அப்படின்னா நீங்க என்னதான் இயற்கை உரங்கள் செயற்கை உரத்தோட சேர்த்து கொடுத்தாலும் அது வேஸ்ட் தான் அப்ப நம்ம அந்த கம்போஸ்டா மாத்தி கொடுக்கறதுதான் எப்பவுமே நல்லது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கையில வந்து ஒரு அரிசி இருக்கு அரிசி அப்படியே சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட முடியாது அது நல்லா வேக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா சாப்பிடலாம் சாதமா சாப்பிடலாம் அதே மாதிரிதான் இங்க இருக்கிறது அரிசி சாப்பிட முடியாது பயிரால பட் இது நல்லா வேக வச்சு ஒரு சாதமா கிடைச்சதுன்னா ஈஸியா வந்து பயிர் எடுத்துக்க முடியுமா ஸோ அந்த கம்போஸ்டிங்கிறது அந்த ப்ராசஸ் தான் அது நம்ம நிறைய இடத்துல கவனிக்காம என்ன பண்றோம் அப்படியே குப்பையை கொண்டு போய் மண்ணில் போடுறோம் அதை கம்போஸ்ட் ஆகாத இல்லையா அதை ஊட்டச்சத்து இருக்கா இல்லைங்கிறது நம்ம பாக்குறதும் இல்லை அப்ப வந்து நம்ம கரெக்டா பண்ணணும் அந்த கம்போஸ்டிங் ப்ராசஸும் பண்றது கூட எங்களோட டெக்னாலஜி நிறைய இருக்கு நீங்க எப்போ வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உரத்தை போட்டாச்சு மண்ணில் பட் அது எப்படி எடுக்குது பயிர் எப்படி எடுக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டாக்டர் நம்ம மாத்திரை எல்லாம் கொடுக்குறாரு ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு மாத்திரை வாயில போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சாதான் உள்ள போகுது அதே மாதிரிதான் நம்ம என்னதான் உரத்தை வந்து மண்ணில் போட்டுட்டு அப்படியே மண்ணை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாலும் தண்ணி விடாம அது எப்படி கொடுக்க முடியும் உங்களை அந்த பயிர் வந்து எடுத்துக்கும் அப்ப வந்து தண்ணியோட மூமெண்ட் அது எந்த அளவு எல்லாம் போகுது எப்படி எல்லாம் பரவுது தண்ணி விட்டா எப்படி பரவுது அப்ப தண்ணி பரவுற விதம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி மட்டும் போறது இல்ல நம்ம போட்ட உரமும் கரைச்சிக்கிட்டு அந்த மாதிரி வழியா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் எல்லாம் பரவுது அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த பரவுற நேச்சரை வந்து எப்படி இருக்கு முதல்ல பாக்கணும் இப்ப இதே வந்து நல்ல வளமான ஒரு இன்ப இருமண் பாகு தோட்டக்கால் மெத்தட்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ற தேனி மாடத்துல உள்ள மாதிரி ஒரு மண்ணெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தண்ணி அப்படின்னா நல்லா சல்லுன்னு கீழே இறங்கும் அப்போ ரூட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா இருக்கும் நம்ம கொடுத்த உரமும் இந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் பட் இதே ரொம்ப களிமண் பூமியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த உரம் இங்கேயே நிற்கும் தண்ணியும் அவ்வளோதான் இறங்கும் கீழே இறங்காது ஏன்னா ரூட்லாம் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் பட் அதுக்கு தேவையான உரம் சத்தையும் இந்த வழியாக போயிருக்காது அப்போ என்ன இருக்கும் நம்ம கொடுத்த உரங்கள் வந்து வேஸ்டாக வெளியே போகும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு வெளியே போகும் தண்ணி விடுறப்ப உள்ள ஈந்து போகிற தன்மை இல்லாதனால தண்ணி வந்து அடிச்சு பக்கவாட்டில் போறப்ப தண்ணி மட்டும் போறதுல நம்ம கொடுத்த உரமும் வேஸ்டாக போகுது அப்ப அதை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டா பாக்கணும் அப்ப அந்த மாதிரி கண்டிஷன் என்ன பண்ணணும் கிடங்கு வெட்டணும் கிடங்கு வெட்டி தண்ணியோட லெவல இந்த அளவுக்கு குறைச்சாச்சு அப்படின்னா இந்த கேப்லரி போர்ஸ் சொல்லுவாங்க தண்ணி வந்து இந்த வழியா கீழே அப்படியே மேல உறிஞ்சு போகும் அப்ப என்ன நம்ம கொடுத்த உரம் வந்து ஈஸியா கரைஞ்சிட்டு எடுக்கும் அப்ப நம்ம உரம் போடுறது மட்டும் நம்மளால வேலை முடியல அந்த உரம் வந்து பயிர் எடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து சரியான தண்ணி கொடுக்கற வழியா தான் பண்ண முடியும்ங்கிறது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சோ இப்ப புரிஞ்சுக்கீங்களா ஏன் களிமண் பூமியில கிடங்கு வெட்டும் கிடங்கு வெட்டலா வெட்டாத பூமியில பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கீழே இறங்காது வேரோட்டம் பரவாது மரம் வளராது பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா கிடங்கு வெட்டுறனால தண்ணியோட லெவல் கொஞ்சம் கீழே போறனால தண்ணி இந்த கேப்லரி போர்ஸ் தந்திக்கு கவர்ச்சி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல சோ அந்த மாதிரி போர்ஸ்ல கீழே மேல ஏறி போறப்ப அங்க போட்ட உரங்கள் வந்து கரைஞ்சி கரெக்டா எடுத்துக்கும் சோ இதை நம்ம பெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்புறம் நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மஸ் பெரிய தவறான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிடங்கு வெட்டுறதுல சுத்தி உரத்தை வந்து கிண்ண பறிச்சு போட்டுருவா
இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்போசடா இருக்குங்களா இங்க ஃபுல்லா தண்ணி இருக்கு அப்ப தண்ணி வந்து இதுல ஊறி போய் தண்ணி ஆப்ரேட் ஆகிதான் போகும் இந்த வெப்பத்தினால வந்து காத்துல வந்து தண்ணி வந்து ஆவியா போற இடம் அந்த இடத்துல அப்ப என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல சேர்ந்து வந்து உப்புகள் மத்த உரங்கள்லாம் உப்பு தானுங்களா எல்லாமே இந்த இடத்துல அப்படியே வெள்ளி அப்படியே கோட்டிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு உப்பு அதிகமா ஒரு இடத்துல தங்கிருச்சு அப்படின்னா அங்க உள்ள திசுக்கள் எல்லாம் செத்து போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரசத்துல வந்து கொஞ்சம் நிறைய உப்பு இருந்தா நம்மளால சாப்பிட முடியாது ஒரு லெவலுக்கு மேல இதே உப்பு கம்மியா இருந்தாலும் நம்மளால சாப்பிட பிடிக்காது கரெக்டா ஆப்பியமா வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஆப்பியம் லெவல் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் பயன்படுத்தணும் இங்கதான் இந்த யூஸ் எஃபிசியன்சி வாட்டர் யூஸ் நீர் பயன்பாடு திறன் அதிகப்படுத்தணும் இல்லாம உர பயன்பாடு திறனை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா சொட்டு நீர் பாசனம் பயன்படுத்தணும் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசனா கொடுத்துருங்க பாருங்க இந்த ஒரு ஒரு வரிச வாழையோட வரிசை இருக்கு இங்கதான் இந்த வாய்ப்படன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தண்ணி திறந்து விடுவாங்க ஜஸ்ட் நார்மல் பாசனம் பாத்தி பாசனம் மெத்தட்ல இந்த இடத்துல இருந்து தண்ணி இங்க மூவ் ஆகிறதுக்குள்ள இங்க தண்ணி மண்ணோட தன்மை வந்து அப்படியே இலகுன தன்மையா இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஞ்சி போற தன்மையா இருக்கும் ஈஸியா வந்து இங்க குளம் மாதிரி தண்ணி நிரம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த லெவலுக்கு தண்ணி மூவ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வடிவத்துல இந்த வெட்டிங் பேட்டர்ன் இருக்கும் இங்க மண்ணை ஓபன் பாத்தி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல உள்ள வாழைக்கு நல்ல தண்ணி கிடைக்கும் கடைசி உள்ள வாழைக்கு தண்ணி கிடைக்காது அதே நேரத்துல வந்து நீங்க இங்க போட்ட உரங்கள் என்ன ஆகும் இங்க இருக்காது தண்ணியில அடிச்சு போயிட்டு அப்படியே வீணா போயிட்டு கடைசியில வேஸ்டா போயிட்டு சோ இதான் உங்களோட அந்த பாத்தி பாசனம் மெத்தட்ல உரத்த போட்டு தண்ணி விடுறப்ப என்ன மாதிரியான வேஸ்ட் நடக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் இதே நீங்க ட்ரிப் இரிகேஷன் சொட்டு நீர் பாசனம் சொல்லுவாங்க இதுல பார்த்தா மெயின் டியூப் இங்க போயிட்டு இருக்கு இங்க வந்து லேட்ரல் டியூப்னு சொல்லுவாங்க நீளமா போயிட்டு இருக்கு உள்ள தண்ணி ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு மரம் எங்கெங்கெல்லாம் நிக்கிதோ அங்க ஓட்ட போட்டு தண்ணி எடுக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆனா சொட்டு சொட்டா விழுந்துட்டு இருக்கு ஃபுல்லா பீச்சி அடிக்கிறது இல்ல சொட்டு சொட்டா விழுகும் போது அந்த வேரோட்டம் உள்ள போதுல மட்டும் அப்படியே நினைஞ்சிருக்கும் அப்ப இங்க வந்து தண்ணி வந்து வேஸ்டேஜ் இருக்காது தண்ணி இதையும் தாண்டி வெளியவும் போகாது அப்படி தண்ணி எடுக்கவும் அடுத்த ட்ராப் விழுகிறதுக்கும் தண்ணி எடுக்கவும் அடுத்த ட்ராப் விழுகிறது கரெக்டா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் கம்மி அப்ப இங்க வந்து ஒரு நாலு மரம் வளரக்கூடிய தண்ணியோடைய தண்ணியிலேயே ஒரு இருபது மரம் வளர்க்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் அதே மாதிரி இங்க வேஸ்டேஜ் ஆஃப் வாட்டரும் இல்ல இங்க உரமும் எங்கேயும் தப்பிச்சு போகாது நீங்க போட்ட உரம் இங்கேதான் இருக்கும் இங்கேதான் திருப்பி திருப்பி இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அப்ப உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் இல்லாம உரத்தையும் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய போச்சுன்னா நிலத்தடி நீர் வரைக்கும் அந்த உரத்தோட சேர்த்து கரைஞ்சு போய் அங்க வந்து பால் படுத்தும் பட் இங்க வந்து நிலத்தடி நீர்ல போய் அந்த உரம் போய் சேமிச்சு அங்க போய் பால் படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இது வந்து என்வாயன்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்லயும் ரொம்ப சேஃபா வந்து இது வந்து ரொம்ப பயன்படுது சொட்டு நீர் பாசனம் சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த நெல் அந்த மண்ணோட என்ன சொல்றது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதை பொறுத்து கூட அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன் மாறும் ரொம்ப களிமண் பூமியில பாத்தீங்கன்னா பக்கவாட்டுல போற தண்ணியோட அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும் லோமே டைப் சாயில் சாண்டிட் சைப் சாயில்னா வெட்டிக்கல் அதாவது நெட்டுக்கு பாக்கல போற தண்ணியோட ஈஞ்சு போற தன்மை வந்து அதிகமா இருக்கும் இப்ப இதை பொறுத்து கூட நம்ம ஊர் அந்த தண்ணியோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம அதோட சேர்த்து வந்து கொடுத்த உரத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாறும் ஸோ நம்மளோட அந்த ரூட்டிங் பேட்டர்ன் எப்படி எந்த ஷேப்ல இருக்கோ எந்த பயிருக்கு எந்த ஷேப்ல இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல தண்ணியோட அளவு மாத்தி கொடுத்து இல்ல அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை மாத்தி கொடுத்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன் வந்து கரெக்டா அதுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து பாத்தி பாசனம் கொடுக்கும் போது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது பட் இந்த மாதிரி சொட்டு நீர் பாசனம் கொடுக்கும் போது அந்த மண்ணோட தன்மையை பொறுத்து அந்த பேட்டர்னை வந்து ஃப்ரீக்குவன்சியை மாத்தி கொடுக்கும் போது அந்த நீர் பயன்பாட்டு திறன் உர பயன்பாட்டு திறன் எல்லாமே கரெக்டா மேட்ச் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வம் வந்து சாகுபடி பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வந்து நல்ல பெரிய வல்லரச நாடாக மாறலாம் அது அது மாதிரி நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நிறைய ஃபார்மர்ஸ் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இருக்கு இதுல வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் தான் இது இது வந்து கிடங்கு பாசனம் இல்ல ரெண்டு வாழை இங்க நிக்குது ரெண்டுக்கு நடுவில் அந்த இந்த சொட்டு இந்த ட்ரிப்பருங்கிறது தண்ணி சொட்டு சுட்டா விழுகுது தண்ணி வந்து வெட்டிங் நம்ம சொன்ன மாதிரி வெட்டிங் பேட்டர்ன் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்கு தண்ணி இந்த வழியா விழுகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா காத்தும் சேர்ந்து டிராப் டிராப்பா உள்ள போகும் இதுல வந்து கொஞ்சம் காத்து அந்த காற்றோட்டமும் இருக்கும் அந்த மண்ணில் அதே மாதிரி இந்த காற்றோட்டம் இருக்கும்போது ஒரு நுரையாட உள்ள ஒரு
நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தண்ணியும் சேர்த்து ப்ராப்பராக பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த பயன்பாடு அதிகப்படுத்த முடியும் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் நம்ம டாக்டர் மாத்திரை கொடுக்கும்போது தண்ணியோட முழுங்க சொல்லாம டம்ளர்ல அந்த மாத்திரையை போட்டு கரைச்சு குடிக்க சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது காரணம் என்னங்க இப்போ ஒரு ஒரு மாத்திரை வந்து ஒரு சில மாத்திரைகள் வந்து உள்ள நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படியே பட்டியா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டிஷ்யூல போய் எங்கேயோ போய் ஒதுங்கிக்கும் நம்ம அந்த இறைப்பயில புண்ணு உண்டாகும் இல்ல அல்சர் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரிதான் இந்த நேச்சர் இந்த பயிர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பொத்த உப்ப போட்டுட்டு உரத்த போட்டுட்டு அதுல தண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லோவா கொஞ்சம் கம்மியா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் ஒன்ஸ் இந்த ரூட் டிஷ்யூஸ் வந்து அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வழியே தான் எல்லாமே உரமும் தண்ணி உள்ள போய் ஆகணும் அங்க டேமேஜ் வேஸ்ட் ஆப் போயிடும் அப்ப அந்த டேமேஜ் குறைக்கணும் அப்படின்னா தண்ணியோட சேர்த்து உரத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து விடலாம் நம்ம அந்த மாத்திரையை சொன்னோம் இல்லைங்களா தண்ணியில கரைச்சிட்டு குடிக்கிறோம் முடியாது அந்த மாதிரி கான்செப்ட் அது அப்ப இதுல வந்து டிஷ்யூ டேமேஜ் எல்லாம் ஏற்படாது நம்ம டெய்லி தான் தண்ணி கொடுக்க போறோம் டெய்லி அது தேவையான உரத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்ச கொஞ்சமா கொடுத்துக்கலாம் அப்பப்ப கொடுத்துக்கலாம் அப்ப வந்து வேஸ்டேஜ் இருக்காது அந்த நிலத்தடி நீர்ல போயிட்டு அந்த உப்பு கொண்டு போய் தங்கிட்டு அந்த தாக்கம் ஏற்படுங்கிறத நம்ம வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை சொட்டுநீர் பாசனத்துல வந்து நீர் வழி உரம் இடல் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தடே நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதுக்கான ஷெடியூல் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் வாழையில வந்து எந்தெந்த டைம்ல என்னென்ன உரங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதுல வந்து நீங்க வந்து சாலிபிள் ஃபெர்டிலைசர் சொல்லிட்டு நிறைய மார்க்கெட்ல கிடைக்குது ரொம்ப காஸ்டியா போகும் அதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்டைட் ஃபெர்டிலைசர் யூரியா பொட்டாஷ் இது எல்லாமே தண்ணியில ஈஸியா கரையும் அதை வந்து கரெக்டா நம்ம தண்ணியில கரைச்சு அந்த வெஞ்சுரி வழியா கரெக்டா கொடுக்கும் போது இந்த ஷெடியூல் நம்ம கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா வந்து நம்ம உர செலவையும் குறைச்சிக்கலாம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உரத்தோட அளவுல ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கூட அதுல வந்து குறைச்சிக்கலாம் அது நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு இந்த இது கூட நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திரவியம் சார் சொல்றப்ப அடல் நட முறை பத்தி சொன்னார் நம்ம உரத்தோட பயன்பாடு தண்ணீர் பயன்பாடு அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ஜியோமெட்ரி கிராப் ஜியோமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடர் நடவு முறையை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்த முடியும் இப்ப நீங்க படத்துல பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் நடவு முறை ஆறு அடிக்கு ஆறு அடி தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டருக்கு வரிசை டு வரிசை இடைவெளி வாலை டு வாழை இடைவெளி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வச்சிருக்கோம் பட் இதே வந்து இந்த சிவப்பம் கருப்ப ரெண்டு லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா இது ஒன்று விட்டு ஒன்று வரிசையை வந்து அடுத்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா சரி ஒன்று விட்ட ஒன்று வரிசையை எடுத்துட்டு சிவப்பு வரிசை எடுத்துட்டு முன்னாடி உள்ள கருப்பு வர வரிசையோட பக்கத்துல வந்து போய் நட்டுறோம் ஒரு அடி கேப்ல இப்ப இங்க வந்து பாப்புலேஷன் எதுவும் மாறல அதே பாப்புலேஷன் தான் எடுத்த வரிசை கொண்டு போய் பக்கத்து வரிசையில மாட்டிருக்கோம் இதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நிறைய கிடைக்குதுங்களா அப்ப இங்க உள்ள ட்ரிப்பர் லைன் வந்து குறைச்சிக்கலாமா இதுல வந்து அட்வான்டேஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு அடர்னோட முறை பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் அக்கன வடிவத்துல வந்து இன்னொரு வாழையும் பச்சை கலர்ல சொட்டு போட்டிருக்கோம் பாருங்க இன்னொரு வாழையும் பாத்தீங்கன்னா முப்பது வடிவத்துல நட்டுருக்கு அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு வாழை ஒரு குத்துல வந்துருச்சு மூணு வாழை ஒன்னு விட்டு ஒன்னு வரிசையும் வந்துருச்சு நம்ம ட்ரிப்பரோட லைன் பிப்டி பர்சன்ட் குறைச்சிக்கலாம் ஒரே இடத்துல வந்து ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் கூடிடுச்சு ஆயிரத்தி இரநூறுங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூறு பாப்புலேஷன் கரை ஏக்கருக்கு ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இருபது லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது அப்படின்னா மூணு வாழைக்கு எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும் அறுபது லிட்டருங்களா பட் இங்க வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்றப்ப அந்த வெட்டிங் பேட்டர் நீங்க ஒர்க் பண்ணி பாக்குறப்ப நாற்பது லிட்டர் தண்ணி கொடுத்தாலே போதும் அதாவது ரெண்டு வாழைக்கு தேவையான தண்ணியும் உரமும் கொடுத்தாலே போதும் ஒரு வாழை ஃப்ரீயா வளர்த்தலாம் அப்ப இந்த அட்வான்டேஜ் எங்க இருந்து வந்ததுங்க அடநடு முறை பண்ணனால தானே வந்துச்சு அப்ப நம்ம உர பயன்பாட்டு திறனையும் நீர் பயன்பாட்டு திறனையும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மேனிப்புலேஷன் கூட பண்ணி ஆகணும் பண்ணாதான் கரெக்டா பண்ண முடியும் அப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு வாழைக்கு அறுபது லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கற போதெல்லாம் நாற்பது லிட்டர் தண்ணி கொடுத்தாலே போதும் இல்ல நூறு கிராம் அதாவது இருபது கிராம் ஒரு வாழைக்கு அப்படின்னா அறுபது கிராம் ஒரு வாழைக்கு உரம் கொடுக்கற போதெல்லாம் இந்த குத்து கொடுக்கற போதெல்லாம் நாற்பது கிராம் கொடுத்தா போதும் ஒன் தேர்டு வாட்டரும் உரமும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதுல சோ அந்த பயன்பாட்டு திறன் அந்த வாட்டர் அந்த உரம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு அடநட முறையில வந்து அந்த யூஸ் எஃபிஷியன்சி அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு வழிமுறை இதான் நீங்க படத்தை பாக்குறீங்க இது வந்து ஃபீல்டு தோற்றம் எப்படி இருக்
அதே மாதிரி இந்த விசிறி வாழை மாதிரி தோற்றம் கொடுக்கும் இதுவும் தலைச்சத்து பற்றாக்குறை அதே மாதிரி பொட்டாஷ் பற்றாக்குறை அடி இலையில வந்து அப்படியே மஞ்சளா போகும் அப்படியே ஆரஞ்சு மஞ்சள் கலர்ல பழுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மூக்க இந்த இலையோட நுனியை பாத்தீங்கன்னா கிளி மூக்கு மாதிரி வளையும் இந்த போட்டோகிராஃப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் பொட்டாஷ் பற்றாக்குறை இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரேப்பிடா இந்த மாதிரி போட்டோகிராஃப் இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் சேவர் இது இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிதான் உங்களுக்கு முடிஞ்சா இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கூட இந்த போட்டோகிராஃப் நான் இப்ப நான் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் தேவைப்படுறப்ப நான் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பொட்டாஸ் பட்டாக்குறை இருந்தேன்னா அந்த பழங்கள் வந்து சீரட்டு பழுக்கும் ஒரே நேரத்துல ஒரு ஹேண்ட் மட்டும் பழுத்தது இந்த 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 தாரை கொண்டு போய் விற்கவும் முடியாது ஆக்சுவலா ரேட்டு குறைஞ்சிடும் ஒரு ஒரு பழம் பழுத்த கூட ரேட்டு குறைஞ்சிடும் அப்ப இந்த மாதிரி சீரட்டு பழுத்தலுங்கிறது ஏதோ பொட்டாஸ் பட்டாக்குறை நல்ல வரக்கூடிய ஒரு ஆஹ் டிஃபெக்ட் அது ஸோ இந்த மாதிரி ஆஹ் அது மாதிரி கால்சியம் டெபிசியன்சி இந்த மாதிரி இந்த இலை வந்து கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு வரும் மேல அவ்வளவு குறுத்த இல ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் பண்ணும் இது கால்சியம் நைட்ரேட் ஸ்ப்ரே பண்ணும் நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்பிடா சொல்லிடுறேன் இது சாட்டை எல்லாம் மாதிரி தெரியும் எதுவும் கால்சியம் பற்றாக்குறை சுண்ணாம்பு பற்றாக்குறை என்ன வரக்கூடியது அப்புறம் எந்த இலைத்தாலும் சரியா உற்பத்தியா இருக்காது நடுநரும்ப மட்டும் நல்ல உற்பத்தியா இருக்கும் இது ஒரு கால்சியம் பற்றாக்குறை மெக்னீசியம் பற்றாக்குறை பாத்தீங்கன்னா அந்த நடுத்தரமான இலையில பாத்தீங்கன்னா இந்த இலையில வெற்றி பக்கத்துல நல்ல பச்சையத்தோட இருக்கும் இலையோட ஓரங்கள் நல்ல பச்சையா இருக்கும் இரண்டுக்கும் விடைப்பட்ட பகுதி வந்து நல்ல மஞ்சளாவே இருக்கும் மஞ்சள் பச்சையா இருக்கும் ஸோ இது வந்து மெக்னீசியம் பற்றாக்குறை மெக்னீசியம் சல்பேட் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லை டோலமேட் அப்ளை பண்ணலாம் அது மாதிரி ப்ளூ பனானான்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்டு போதே அப்படி ப்ளூவா நீல கலர்ல மாறும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அது மாதிரி சல்ஃபர் டெபிசியன்சி ரொம்ப முக்கியம் அந்த இலையோட சுருள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னர் லேர்னு சொல்லுவோம் இன்னர் அது உள் ஓரம் மஞ்சளா இருக்கும் வெளி ஓரம் வந்து பச்சையா இருக்கும் அப்படியே ஃபேடான மாதிரி தெரியும் இது வந்து சல்ஃபர் பற்றாக்குறை பெண்டோனைட் சல்ஃபர் கொடுத்தா போதும் ஏன்னா அந்த அட்டவணை நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் அந்த அட்டவணை வந்து நீங்க ஸ்கிரீன் டேபிள் போட்டு வச்சிருக்கலாம் அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுல கூட நீங்க பார்த்தா அந்த பெண்டோனைட் சல்ஃபர் போட்டியும் அதுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இது நுண்ணூட்ட சத்து கூட பயன்பாடு ஆஹ் இது வந்து பனானா சக்தி ஆல்ரெடி நாங்க வந்து கொடுத்துருக்கோம் நிறைய ஃபார்ம் ஹவுஸ் டிஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய ஃபார்ம் இந்த குரூப்ல நிறைய வாங்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய முறையத்தை நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து இரும்பு சத்து பற்றாக்குறை இப்படிதான் இருக்கும் ஆஹ் இது வந்து தாமிர சத்து பற்றாக்குறை பாத்தீங்கன்னா இலை குக்கி போட்ட மாதிரி வளையும் ஆஹ் ஒரு இலை வர்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்த இலை சுருத்துக்கிட்டு வெளியே வரும் கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு ஓப்பன் ஆகும் இப்ப மேல உள்ள குருத்தெல்லாம் ரொம்ப கிழிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டா அதோட மகசூல் வந்து முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் குறையும் காரணம் வந்து மேல உள்ள குருத்தில தான் ரொம்ப முக்கியமான இலை அங்கதான் இந்த போட்டோ சிந்தஸ் ஒளி சேர்க்கை நடக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான இலை அந்த நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த டிஃபெக்ட் வந்து குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜிங்க் பற்றாக்குறை துத்தநாக சத்து பற்றாக்குறை எல்லாமே துத்தநாக சத்து பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் இது போரான் சத்து பற்றாக்குறை அப்புறம் கால்சியம் அண்ட் போரான் பற்றாக்குறை ரெண்டுமே கலப்பா வரப்ப ஒரு முடிக்குத்து நோய் மாதிரியே தெரியும் நிறைய ஃபார்மர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வைரஸ் நோய் நினைச்சுக்கிட்டு நிறைய புடுங்கி போட்டுருவாங்க பட் இது வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ண ரெக்மை பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு சில வைரஸ் நோய்க்கும் இந்த மாதிரி நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை அறிவிக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஏற்படும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உரம் போடுறதா இல்லையா நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணணும் ஈஸியா போகும் ஒரு சில டைம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து முடிப்பத்து நோயா இருக்கும் அங்க கொண்டு போய் கால்சியம் போரானே அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்ப உரம் வேஸ்ட் தானே போகுது சோ அந்த நோயோட தன்மையோ இல்ல அறிகுறி தன்மையோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ண கரெக்டா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலா சோ கடைசியில வந்து நான் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த படம் வந்து ஒவ்வொரு விவசாயம் இதனோட நேரத்துல மூலையில பதிச்சு வச்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் இந்த சயின்டிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் வந்து லீ பிக் சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு அந்த சமச்சீர் ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் பத்தி சொல்றாரு எப்படி சொல்லிருக்காருன்னா இது ஒரு பெரிய டப்பு ஒரு ஒரு மரக்கட்டையாலான ஒரு டப் இருக்கு அப்படியே பட்டை பட்டையா இருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பட்டையும் வெவ்வேறு ஹைட்ல இருக்கு அதுல ஒவ்வொரு பட்டையும் வெவ்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கிறாரு இந்த டப்பை பொறுத்தல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்பரஸ் பி டூ ஓப்பையும் போட்டிருக்கீங்களா இந்த கட்டை வந்து ஹைட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னா இந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி தேய்ச்சி அதுல தேக்கி வைக்க முடியும் இதுக்கு மேல தண்ணி ஏத்தினாலும் வேஸ்ட் தான் இதுல
அந்த மற்ற லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டு நம்மளோட உற்பத்தி திறனை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் இதுதான் என்னோட ரொம்ப முக்கியமான படம் அது இது வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட நீங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது டவுட் தான் நம்ம வந்து பின்னாடி திருப்பி கேட்டுக்கலாம் என்னோட நம்பர் இது வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் வேணா இந்த நம்பர் இருக்கு வெற்றி நமது தேங்க்யூ நன்றி முனைவர் திரு ஜெயபாஸ்கரன் அவர்களே ஆக்சுவலா இந்த டிஸ்கஷனுக்கு வந்து இந்த ஒரு நாள் பார்த்தா கண்டிப்பாக இன்று உழவர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இதுல இணைந்துள்ளார்கள் கண்டிப்பாக யூடியூப் லைவ்லயும் இந்த இது வந்து இப்பொழுது நேரடியாக அலைபரப்பி கொண்டு இருக்குது கண்டிப்பாக இது சார்ந்த இன்னும் விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் அடுத்த முறையும் இந்த மாதிரி விரிவாக சில நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு பண்ணுவோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு சார் டாக்டர் பாஸ்கரன் ஜெயபாஸ்கரன் சார் சில கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க உழவர்கள் நான் அதுல வந்து முக்கியமா அதாவது செல சில பேர் என்னன்னா கலைக்கொல்லியை பயன்படுத்தலாமா நெய்ப்பூவன் வாழையில் நோய் தொற்று பற்றி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இந்த நோய்களும் மற்ற வேலை வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு அடுத்து வரக்கூடிய நோய் சம்பந்தமான ஒரு இதுல நம்ம வந்து நம்ம வந்து கலந்து உரையாடி கொள்ளலாம் உழவர் பெருமக்களுக்கும் நாங்கள் அதே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நோய் சம்பந்தப்பட்டமான கேள்விகளை இங்கே நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போவதில்லை உர சம்பந்தமான கோயில் கேள்விகளில் சில கேள்விகள் வாழைக்கு என்னென்ன ஜெயபாஸ்கரன் சார் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முக்கியமான ஏரியா மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் வாழைக்கு என்னென்ன நுண்ணுயிர் உரங்கள் கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு கேள்வி வந்துள்ளது நுண்ணுயிர் அடுத்து நுண்ணுயிர் உரங்கள் என்னென்ன உரங்கள் என்ற ஒரு கேள்வி இயற்கை உரங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி சமச்சு நிர்வாக உர நிர்வாகம் செய்ய முடியுமா அப்படி என்று போதா ஊர்ல இருந்து ஒன்றி கேட்கிறாங்க அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் இம்பார்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து உர நிர்வாகத்தோட இது பண்ணும் போது நாலு இன்ச் மண் பறிச்சு உரம் இட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சலாமா அப்படி இல்லை என்றால் எப்படி தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும் உரம் வைத்து அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹியூமிக் ஆசிட் பத்தி சொல்லுங்க ஹியூமிக் ஆசிட் பத்தி சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு கேள்வி அடுத்து பெட்டிகே வாழையை பொறுத்தவரை பெட்டிகேஷன் என்பது சிறந்ததா இல்லை என்றால் கன்வென்ஷனல் முறைப்படி உரம் விடுவது நல்லதா என பொண்ணு சுப்பிரமணியம் என்பவர் கேட்டுள்ளார் அதாவது பெட்டிகேஷன் நல்லதா இல்லாட்டி கன்வென்ஷன் இது ஒரு கேள்வி நல்ல அடுத்த கேள்வி என்ன என்னவென்றால் அடர் நடவு முறையில் மசூல் எப்படி இருக்கும் அப்படி என்ன என்ற ஒரு கேள்வி இது வந்து மிகவும் முக்கியமான இதுவரை வந்த வாழை உர நிர்வாகம் பற்றிய கேள்விகள் நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு வரிசையாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பதவிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் அதிகப்படுத்தணும் குப்பை நிறைய போட்டுக்கணும் அதோட ஈரப்பதம் அதிகமா இருக்கணும் அப்பதான் அந்த நுண்ணுயிர் உரங்கள் வந்து உயிரோட இருக்க முடியும் ஏன்னா உயிரோட இருக்கக்கூடிய பொருள் அவட கெமிக்கல் எதுவும் சேர்த்துக்கூடாது ஒரு பதினஞ்சு நாள் கேப்ல நீங்க கெமிக்கல் பெர்டிலைசர் போடணும் என்ன மாதிரியான நுண்ணுயிர் உரங்கள் போடலாம் அப்படின்னா அதோஸ் பயிர்லாம் பாஸ்போ பேக்டரியா பொட்டாஸ் அல்பிளேசிங் பேக்டரியா இந்த மாதிரி நிறைய உரங்கள் வந்து வணிக ரீதியா நிறைய கடைகள்ல கிடைச்சிட்டு இருக்கு பட் அதை நீங்க போடலாம் பட் அந்த கடையில வாங்க கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்டா பார்த்து வாங்கணும் அந்த லேபிள்ல ஒரு கவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பட் அதுல வந்து அவ்வளவு இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஒரு டைம் ஒரு டைம் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல எவ்வளவு டிரான்ஸிட்ல எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கலாம் பட் அது பெர்ஃபெக்டா வந்து வாங்கி போடணும் குவாலிட்டி கரெக்டாக பார்க்கணும் பட் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி கெமிக்கலோட சேர்த்து போடக்கூடாது அந்த மாதிரி இயற்கை உரங்கள் அதாவது இயற்கை நுண்ணுயிர் உரங்கள் நீங்க அப்ளை பண்றதா இருந்தா அதுல வந்து கண்டிப்பா குப்பை நிறைய இருக்கணும் ஈரப்பதம் இருக்கணும் இருந்தாதான் அது வந்து பயன்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி இந்த எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் சொல்லுவாங்க இஎம் சொல்லுவாங்க அதை கூட நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பயோஃபர்டிலைசர்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஒரு ஆர்கனிசம் தான் நம்ம இந்த ஊட்டச்சத்தை வந்து பயிருக்கு கிடைக்கக்கூடிய தன்மையில மாத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்றது வீட்டுல இருக்க சமையல்காரங்க மாதிரி நம்ம சமைச்சு உணவு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிதான் நம்ம கொடுக்குற ஊட்டச்சத்து வந்து நல்லா சமைச்சு பயிருக்கு கிடைக்க விட்டு தன்மையில மாத்தி கொடுப்பாங்க அதேநேரத்தில் வந்து பயோஃபர்டிலைசர்ல வந்து ஒரு சில ரைசோபியம் எல்லாம் இருக்கு அது கரெக்டா காத்துல இருந்து இந்த நைட்ரஜன் வந்து தலைச்சத்தை வந்து கிரகிச்சு அது பயிருக்கு கிடைக்கக்கூடிய தன்மையெல்லாம் மாத்தி கொடுக்கும் கண்டிப்பா வந்து டாக்டர் ஜெயபாஸ்கரன் ஆ இயற்கை பண்ணையத்துல வந்து வாழை சாவடி பண்றது முடியுமா சாத்தியமா சொல்லிட்டு ஒண்டிமுத்து அவர் நண்பர் கேட்டிருக்காரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாழையை பொறுத்தளவு நிறைய ஊட்டச்சத்து கிரே குடி கிரகிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பயிர் 
நம்ம வந்து நிறைய உரத்தை வந்து அப்ளை பண்ணும் ஒரு சீசன்லனா நல்லா இருக்கலாம் பட் அடுத்தடுத்த சீசன்ல வந்து இயற்கை முறையிலேயே பண்ணும் போது அதுல உள்ள ஊட்டச்சத்து எல்லாமே எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடும் ஆக்சுவலா அப்ப வந்து நம்ம ரெப்ளனிஸ் பண்ணி ஆகணும் திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து உரத்தை போட்டாகணும் பட் இயற்கை உரங்கள் மட்டுமே போட்டீங்கன்னா அதோட உரங்கள் வெடியுடன் தன்மையும் அந்த வாழை பயிரோட கிரைக்கும் தன்மையும் கரெக்டா மேட்ச் ஆகாது கண்டிப்பா வந்து செயற்கை உரத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த முறையில ஒரு பிப்டி பிப்டி பர்சன்ட் எடுத்த எடுப்புலயே வந்து இயற்கை பண்ணை வந்து பண்றது சாத்தியம் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷம் இல்ல பத்து வருஷம் கேப்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் முதல் ரெண்டு வருஷம் வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இயற்கை உரமும் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து செயற்கை உரமும் கலந்து வைக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பிப்டி கொண்டு வரலாம் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து இயற்கை உரமும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் செயற்கை உரமும் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இயற்கை உரம் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி கிராஜுவலா அந்த நம்ம மண்ணில் வந்து அந்த கார்பன் மெட்டீரியலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஊட்டச்சத்து வந்து எப்பவுமே அதில் நிலைப்புத்தன்மை ஏற்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக கொண்டு வர முடியும் எடுத்த எடுப்புல வந்து இயற்கை பண்ணையத்தில் வாழை சேவடி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான் அப்படியே நீங்க கொண்டு வந்தாலும் அதுக்கான செலவினங்கள் வந்து அதிகமாகும் அதனால கிடைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கலாம் பட் அந்த குவான்டிட்டி பெரிய தாரா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சின்ன தாரை கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல வித்தீங்கன்னா பட் அது ப்ராப்பர் சர்டிபிகேஷனோட விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ரேட்டு கிடைக்கும் சர்டிபிகேஷன் இல்லாமல் ஒன்ஸ் தாரு நீங்கள் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா அது இயற்கை முறையில் வந்ததா செயற்கை முறையில் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கன்சியூமருக்கு வந்து தெரியாது அந்த நுகர்வோருக்கு வந்து தெரியாது அப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து நாலு இன்ச்சு அது மூணாவது கொஸ்டினுக்கு நான் போகிறேன் சார் அந்த நாலு இன்ச் ஆழத்தில் ஜஸ்ட் ஒரு கிண்ண மாதிரி பறிச்சு விட்டு உரத்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குப்பையும் போட்டுட்டு மண்ணை அணைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கட்டி விடுங்க அந்த தான் பண்ணலாம் நாலு இன்ச்சுக்கு மேலே தண்ணி நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக அந்த கிண்ணத்தை பறிச்சு விட்டு இது பண்ணிங்கன்னா வேறலாம் கட் ஆகும் பிரச்சனை வரும் அது மூ மூணாவது கொஸ்டின் நாலாவது வந்து ஹியூமிக் ஆசிட் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஹியூமிக் ஆசிடுங்கிறது வந்து ஒரு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் அந்த ஃப்ளை ஆசிட் அந்த இதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில ஒரு ஆர்கானிக் ஆசிட் அது அதில் வந்து ஹியூமிக் ஆசிட்டை வந்து பொட்டாசியம் ஹியூமேட்ங்கிற ஃபார்மில் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல லிக்விட் ஃபார்ம்ல கிடைச்சா அது வாழைக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் இதே வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் பண்ணி சோடியம் ஹியூமேட்டா கிடைச்சா கண்டிப்பா அதை பயன்படுத்தவே கூடாது ஏன்னா அதுல சோடியம் வந்து வாழைக்கு ஏற்ற ஒரு ஊட்டச்சத்து அல்ல பொட்டாசியம் ஹியூமேட்டா இருந்தா பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பா அப்புறம் வந்து அஞ்சாவது விஷயம் வந்து பெட்டிகேஷனுக்கும் கன்வென்ஷனல் மெத்தடுக்கும் டிஃபரன்ஸ் அல்லது பெனிஃபிட்டா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க மிஸ்டர் பொண்ணு சுப்பிரமணியம் அதுல பாத்தீங்கன்னா பெட்டிகேஷன் வந்து கண்டிப்பா வந்து வாழைக்கு வந்து ரொம்ப சூட்டபிளான மெத்தட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உரத்தை வந்து சிறுக சிறுக தண்ணியோட சேர்த்து கொடுக்கும் போது அந்த உரம் அப்டேக் அது நம்ம கிராப் அப்டேக் சொல்லுவாங்க அது ரிலீஸிங்கும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆச்சுன்னா யூஸ் எஃபிஷியன்சி கரெக்டாக யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை மூணு வேலையாக பிரித்து சாப்பிட்றோம் ஒரே நாளில் மொத்தமாக எடுத்து ஒரே காலில் எடுத்து சாப்பிட்றது இல்லை அதே மாதிரி தான் பயிருக்கும் அன்னைக்கு தினத்துக்கு தேவைப்படுற ஊட்டச்சத்தை தண்ணியோடு சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கும் போது அங்கே ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு உதவி உரத்தை போட்டு தண்ணி விட்டுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு தேவையான மொத்த உரத்தையும் அள்ளி கொட்டிடுறோம் தண்ணி விட்றப்ப அது வந்து உப்பு தானே அப்போ வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் இதே வந்து டெய்லி பேசிஸ்ல கொஞ்சம் தான் வர்றப்ப அந்த நெகட்டிவ் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து குறைக்கிறனால கண்டிப்பா வந்து யூஸ் எஃபிசியன்சி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ கன்வென்ஷனல் மெத்தட காட்டிலும் ஃபெர்டிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப எஃபெக்டிவா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆறாவது கொஸ்டின் வந்து ஹை டென்சிட்டி பிளான்டிங் ஹை டென்சிட்டி பிளான்டிங் பண்றப்ப பாப்புலேஷன் வந்து நான் படத்துல காமிச்ச மாதிரி ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட்டலாம் ஒரே இடத்துல வந்து ஒரு குத்துல வந்து மூணு மூணு பிளான்ட் எல்லாம் வைக்கலாம் பட் அதுல வரக்கூடிய தாரோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பிளான்டிங்கை விட கொஞ்சம் குறையும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது கிலோ தார் விட்ட இடத்துல ஒரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிலோ எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு தாருக்கும் பட் இங்கே பாப்புலேஷன் கூடுறனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் கூடுறனால டோட்டல் தண்ணேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ உங்களோட மகசூல் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பேர் யூனிட் ஏரியா பேர் ஏக்கரை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வந்து கூறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக ஹை டென்சிட்டி பிளான்டிங்கில் வந்து அலாங்
சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கேள்விகள் வந்து ப்ராடான கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க சில பர்மிஷன் ஆனா இதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்னா நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து டைமும் வந்து காலமும் வந்து நிறைய ஆகி கொண்டு போயிருக்கு இன்னும் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து இது சம்பந்தமாக வந்து நாம் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ண இருக்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய நேரடி நிகழ்வு என்பது யூடியூப் அலைவரிசையிலும் நாம் அலைவரிப்பு கொண்டிருக்கிறோம் உழவர்கள் எப்போ எந்த டைம் வேண்டும் என்றாலும் அந்த ஐசிஆர் என்ஆர்சி போயிடலாம் யூடியூப் லிங்க்ல போய் இதனுடைய பதிவை பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்த தருணத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்து செவ்வாழ்க்கையில் <laughs> மூன்றாவது ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருக்காங்க மீன் அமிலம் ஆர் இஎம் சொல்யூஷன் வாழைக்கு எந்த வகையில் பயன்படும் என்ற கேள்வி இந்த மூன்று கேள்விக்கு நாம வந்து பதில் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம் இதை வந்து முடிவுக்கு போய் போய்விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் மற்றபடி அனைத்து கேள்விகளையும் நீங்கள் கேள்விகளில் போட்டால் நாங்கள் வந்து அடுத்த நிகழ்வுகளில் நாங்கள் வந்து உங்களுடைய பதில்களை அளிப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதையும் நாங்கள் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் முதல் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் சோர்ஸ் எப்படி அதிகப்படுத்துறதுங்கிறது ஒன்னே நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆர்கானிக் மெடியோ நிறைய போட்டா கண்டிப்பா கார்பன் சோர்ஸ் அதிகப்படுத்தலாம் பட் அந்த கார்பன் சோர்ஸ் கூட ஒரு அளவுக்கு மேல அதிகமா போச்சு அப்படின்னா கஷ்டம் காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஎன் ரேஷியம் சொல்லுவாங்க மண்ணுல வந்து எப்பவுமே அந்த கார்பனுக்கும் தலைச்சத்துக்கும் உள்ள விகிதாச்சாரம் வந்து பத்துக்கு ஒண்ணுங்கிற ரேஷியோல தான் இருக்கணும் பட் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த கொஸ்டின்ல கார்பன் சோர்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் அப்படி சொல்றோம் பட் ஒருவேளை வந்து நைட்ரஜனை காட்டிலும் பத்து மடங்கு பன்னெண்டு மடங்கு பதினஞ்சு மடங்கு கார்பனை அதிகப்படுத்தட்டும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அங்க வந்து ஒரு போட்டி ஏற்படும் என்ன போட்டி அப்படின்னா உள்ள மண்ணில் உள்ள மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நுண்ணுயிர் நுண்ணுயிர்கள் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அதுக்கும் அந்த மண்ணில் வர வளரக்கூடிய பயிர்களுக்கும் ஒரு போட்டி ஏற்படும் எதுக்குன்னா அந்த தலைச்சத்து எடுக்கிறதுக்கு அப்ப கார்பன் அதிகமா போயிருச்சு போட்டோம் தலைச்சத்து கம்மியா இருக்குன்னா நுண்ணூட்ட நுண்ணு நுண்ணுயிர்கள் வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பயிருக்கு கிடைக்காம போகும் தலைச்சத்து பட் அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பேலன்ஸ்டா பயிர் நிலத்துல வந்து பயிர் இருக்கிற கண்டிஷன்ல ஒரு டைப் ஆஃப் கார்பன் வந்து அதிகப்படுத்தணும் பயிர் இல்லாத டைம்ல வேற விதத்துல நம்ம வந்து கார்பன் சோர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தணும் ஸோ அது வந்து எப்பவுமே பை ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பை ட்ரையல் அண்ட் ஹியரர் அந்த அந்த ஃபீல்டு நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களோட சாயில் கண்டிஷன் உங்களோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் உங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் கார்பன் எல்லாமே பொறுத்து தான் மாறப்போகுது பட் ஒரு சில பேசிக் திங்கை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க உங்களோட ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஸ்லைட்டாக மாற்றி மாற்றி மாடிஃபை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கார்பன் சோர்ஸ் அதிகப்படுத்தலாம் அப்புறம் கிளே சாயில் வந்து ரொம்ப களிமண் பூமியில் வந்து செவ்வாழை கொண்டு வரலாமா அதில் வந்து நேச்சுரல் இயற்கை உரங்களை மட்டும் பயன்படுத்தலாம்னு கேட்டிருக்காரு இன்னொரு நண்பர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளே சாயில் வந்து ரொம்ப களிமண் பூமியில் வந்து செவ்வாழை வேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சன்னமாக இருக்காது கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப களிமண் பூமியில வந்து வாழை நாங்களே ரெக்கமெண்ட் பண்றதுல ரொம்ப ஹெவி கிளே சாயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருமண் பாகுன்னு சொல்லுவாங்களா லோமே டைப் சாயில் ரொம்ப களிமண்ணாவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மணற்பாங்கான பூமியாகவும் இருக்கக்கூடாது இருமண் பாகு அதாவது உங்களோட மண் துளைகள்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன மைக்ரோபோர்ஸ் மைக்ரோபோர்ஸ் சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன துளைகள் இருக்கும் அதுல பிப்டி பிப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் அதுல காத்து வந்து ஈரப்பதம் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சாயில நீங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட செவ்வாழை வந்து நல்லா கொண்டு வரலாம் அதே நேரத்தில் வந்து அதில் வந்து வெறும் இயற்கை உரங்களே மட்டும் போட்டு கொண்டாடலாமா இல்லை வந்து கொண்டாடலாமா சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன பதில் தான் வாழையை பொறுத்தளவு இயற்கை உரமும் செயற்கை உரமும் ஒரு கம்பைண்டாக ஒரு ஒருங்கிணைந்த முறையில் நீங்கள் பண்ணலாம ஒழிய செயற்கை உரம் மட்டுமே போட்டு வர்றது இல்லை இயற்கை உரம் மட்டுமே போட்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப சாத்தியம் இல்லை அது மட்டும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வச்சுங்க மூணாவது கொஸ்டின் வந்து எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஈமன் அதாவது அப்புறம் மீனா மீலோ ஆசிட்னு கேட்டிருக்காங்க மீனா மீலோ அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு அமினோ ஆசிட் ஒரு சில மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஒரு கலவை ஒரு கன்சார்சியம் சொல்லுவாங்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம் உள்ளது அது பயிருக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு சில வந்து சாலிபைசிங் மண்ணில் வந்து ஒரு சில ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து மண்ணே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அது வந்து பயிர் கிடைக்காத நிலையில் இருக்கும் ஒரு சில ஆர்கனிசம் வந்து அதில் உள்ளது என்ன பண்ணணும்னா சாலிபைஸ் பண்ணி பயிருக்கு கிடை கொடுத்த மேலே மாற்றி கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது வந்து ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி டைப் தான் எல்லாமே இஎம்ங்கிறது அப்புறம் பீன் அமில கரைசலுங்கிறது எல்லாமே ஒரு இயற்கை முறையில் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி இது எல்லாமே நுண்ண
உழவர் பெருமக்களே நம்மளுடைய கால தாமதம் கருத்தில் கொண்டு இப்பொழுது அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நமது முனைவர் ஜெயபாஸ்கரன் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு பதில் அளித்துள்ளார் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய கேள்விகளை போல கண்டிப்பாக உங்களுடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் அணி அளிக்கப்படும் மற்றும் இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணலாமா நிறைய பேர் உங்களுடைய மெயில் ஐடி கொடுத்திருக்கீங்க கண்டிப்பாக தேவைப்படும் சில ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் ஒரு அளவு அந்த முக்கியமான ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் அந்த மெயில் அடிக்கு நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இரண்டாவது விஷயம் என்றால் என்னவென்றால் எங்களுடைய தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய வெப்சைட் இருக்குது அதுல போய் நீங்க வந்து எல்லா அனைத்து மொபைல் ஆப்களையும் வந்து நீங்க வந்து தாராளமாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அதில் அனைத்து தகவல்களும் உள்ளன மேலும் இந்த பனானா சக்தி கிடைப்பதற்கு வந்து நீங்கள் எங்களுடைய நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தை அது நிறைய பேர் வந்து அளிக்கப்படும் என்பதை இந்த தருணத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது நாம் இந்த நிகழ்வினுடைய இறுதிக்கு வந்துள்ளோம் ஆல்ரெடி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிவிட்டது நாம் ஒரு மணி ஒரு மணி நேரம் ஐந்து நிமிடங்களும் என கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த நேரத்தில் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றுள்ள அனைத்து பெருமக்களுக்கும் நன்றி உரை நவிடுமாறு நமது தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய முதன்மை விஞ்ஞானி முனைவர் குமார் அவர்களை நான் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார் பிளீஸ் சார் நன்றி முனைவர் கற்பகம் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைத்து விவசாய பெருமக்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் இந்த உழவர் விழிப்புணர் முகாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்க நமது நாட்டினுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு நம்ம இதை நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த சுதந்திர தினம் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான நம்மளது முன்னோர்களுடைய தியாகத்தினால கிடைச்சது கண்டிப்பா இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு எல்லாம் இது பண்ணும் ஒரு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதி பதினாறாம் தேதி மருத சகோதரர்கள் தான் முத முத ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஓராம் ஆண்டு தான் அந்த சுதந்திர வேர்க்கைக்காக முத முத ஒரு பிரகடனம் அறிவிச்சு போராடினாங்க அப்ப தொடங்கியது அப்புறம் சிப்பாய் கழகம் அப்ப அதுக்கப்புறம் தான் அது தீவிரம் அடைந்தது அதுக்கப்புறம் பல்வேறு தியாகிகள் இதுல கலந்துகிட்டு நம்ம சுதந்திரத்துக்காக நம்ம அங்க பாடுபட்டு இந்த சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்க முதல் என்னுடைய முதல் நன்றியாக அனைத்து சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கும் நமது அனைவரும் சார்பாக எனது சிதம் தாழ்ந்த நன்றி கண்டிப்பா அவங்க நன்றி நினைச்சோட இந்த நேரத்துல நம்ம நினைவு கூறணும் அனைவருக்கும் நன்றி அதோட பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த நிகழ்வை சிறப்பா நடத்தி முடிக்கணும் நடத்தி நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குழுமம் இந்த எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் கொடுத்தாங்க அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றி எங்களோட மைய இயக்குனர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு பான சோத்திற்கு ஒரு சோறு தான் பதம் அப்படின்ற மாதிரி எங்க மையத்தினுடைய இயக்குனர் மிகவும் சிறப்பாக ரத்தன சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல அழகா சொல்லுவாங்க அந்த ரத்தன சுருக்கமா இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கிய குறிக்கோள் என்ன அதை பத்தி ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க மண்ணு தான் அனைத்திற்கும் மூலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க மண் மண்ணின்றி எதாவது நீரின்றி அமையாத உலகுன்ற மாதிரி மண்ணின்றி அமையாத உணவுன்ற மாதிரி ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க பல்வேறு அலுவல்களுக்கு இடையே கலந்துகிட்டு ஆரம்ப தொடக்க உரை வழங்கிய இயக்குனர் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்க திரைக்கடல் ஓடியும் திறவையும் தேடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனா எங்க திறவையம் எங்களுடைய முனைவர் திறவையத்தை நாங்க எங்கேயும் போய் தேட வேண்டாம் எங்களுடைய போன் கால் போதும் அவர் எங்களோட எப்பவும் தொடர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு எங்களுடைய சிறந்த நண்பர் முனைவர் திறமை அவர்கள் சரஸ்வதி கேவிக்கனுடைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க முனைவர் ஜெயபாஸ்கன் ஒரு நாலஞ்சு நாள்ல சமையல்ல ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரு அதனால இருந்தா நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் இல்ல காதுக்கு மட்டும் இல்ல கருத்திற்கும் சமச்சீர் உணவு போட்டார் இவ்வளவு நேரம் ஒரு ஒன்னை கால மணி நேரம் ஒரு அருமையான ஆஹ் படங்களோட நல்ல விளக்கத்தை இவ்வளவு விளக்கமா ஆஹ் இந்த சமச்சீர் உர மேலாண்மை பத்தி ரொம்ப சிறப்பாக எடுத்து சொன்ன முனைவர் ஜெயபாசனன் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றி இந்த இந்த நிகழ்வை வந்து மிக சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்தவர்கள் இரண்டு பேர் முனைவர் செல்வராஜன் அண்ட் முனைவர் கற்பகம் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி இந்த ஜூம் ஆப்ல மட்டும் ஒரு நூறு பேர் கலந்துகிட்டாங்க நூறு விவசாயிகள் அதே மாதிரி யூடியூப்ல வந்து இதுக்கு மேல ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு அதிகமா இருந்திருக்கும் சரியான எண்ணிக்கை நமக்கு இப்ப கிடைக்கலாது ஆக இந்த ஜூம் ஆப் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து ஆஹ் கண்டுகளித்து பயனடைந்த அனைத்து விவசாய பெருமக்களுக்கும் நிறைய பேர் ஆர்வத்தோட நிறைய கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
மீண்டும் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் நிமிர்ந்து நம்ம சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி திரு முனைவர் குமார் சார் அவர்களே ஒரு அருமையான ஒரு நன்றி உரையோடு இந்த இளைய மா இனிய மாலை பொழுதை நான் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் மேலும் நிறைய கேள்விகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதே போன்ற நிகழ்வுகளை நாங்கள் இன்னும் வர வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இயக்குநருடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் வந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த எழுபத்தி ஐந்தாவது வருட சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு ஸோ அனைத்து பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய த சார்பாகவும் வாழை தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பாகவும் நன்றி உரைக்குரிய முப்பத்தி 3537 த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் செவன் இது ஒரு நம்பர் அதுக்கப்புறம் அந்த நோய் பற்றி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு முனைவர் தங்கவேல் அவருடைய நம்பரையும் கொஞ்சம் எழுதிக்கங்க ஏன்னா அடுத்த நிகழ்வு வரைக்கும் நீங்க காத்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவரோட நம்பர் இல்லாதவங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பயன்படுத்தி அவர் நம்பரை எடுத்துக்கலாம் நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ இது வந்து அவருடைய நம்பருங்க முனைவர் தங்கவேலோடைய நம்பர் என்னுடைய நம்பர் டாக்டர் வி குமார் தொண்ணூத்தி எட்டு நானூத்தி இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி அஞ்சு ஆறுநூத்தி முப்பது நைன் எயிட் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த கேள்விகளாக இருந்தாலும் இங்க மூணு பேர்கிட்ட நீங்க தாராளமா தொடர்பு கொண்டு உங்களை அவங்களது கேள்விகளை கேட்டு எங்களை தெளிவு பெறலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாய்ப்பு இருக்க நன்றி டாக்டர் கற்பகம் பிளீஸ் நன்றி அனைத்து உழவர் பெருமக்களுக்கும் இதுவரை பொறுமையாக இந்த நிகழ்வினை கேட்ட அனைத்து உழவர் பெருமக்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய விஞ்ஞானிகளுக்கும் மற்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இந்த மாலை வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் திறமையம் சார் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை எங்களுடைய இயக்குநர் சார்பாக தெரிவித்துக் கொண்டு இத்துடன் இந்த நிகழ்வை நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம் இன்னும் வரும் காலகட்டங்களில் இது போன்ற பல நிகழ்வுகளில் நாம் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொண்டு முடித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி சார் ஓகே थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू फॉर थैंक यू सर ओके सर ரொம்ப நன்றி சார் थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू